സമാദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരും ബഹുമാനമുള്ള പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പ്രദേശത്തെ നല്ലവരായ ഉമറാക്കൾ സ്നേഹനിധികളായ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ സർവോപരി ഈ മഹത്തായ സന്തോഷ സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പങ്കുചേർന്ന് നമ്മോട് സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഇതര മത അനുയായികൾ വിശ്വാസികൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാര് സഹോദരന്മാര് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സന്ദർഭം പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷെരീഫിലേക്ക് വിശ്വാസി ലോകം മനസ്സ വാജ പാകപ്പെടുകയും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മറ്റു കക്ഷിത്വങ്ങളോ വിഭാഗീയതകളോ ഇല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയവും ഭൗതികമായ മറ്റു തർക്കങ്ങളും ഗ്രൂപ്പുകളും ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ ഇമാമുമാർ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നോ അതിന്റെ പ്രായോഗികമായ പാഠഭാഗങ്ങൾ പകർത്തുകയും അത് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും മലർക്ക തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു കവാടം ഒരു ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ അണിനൊന്ന് സ്വഫപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കവലയിലെത്തിയാൽ ബിസിനസ് സംബന്ധിയായി രാഷ്ട്രീയ സംബന്ധിയായി ഭൗതിക സംബന്ധിയായി ഒക്കെ വിവിധങ്ങളായ തർക്കങ്ങളും വിഭാഗീയതകളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരു നേതൃത്വത്തിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ കീഴിൽ മതപരമായി ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ മതകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മസ്ജിദ് നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ഇൻഷാല്ല ഷാബാൻ റജബ് അടക്കമുള്ള അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുവാനും ആരാധനാ നിർഭരമായ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസികൾ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇത് നമുക്കിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്തിനാണ് മതകലാലയങ്ങൾ എന്തിനാണ് മതകേന്ദ്രങ്ങൾ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നത് കേവലം ഭൗതികമായ വ്യവഹാരങ്ങളല്ല ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ മനുഷ്യന്റെ അനുസ്യൂതമായ നീണ്ട ഒരു പാലായനത്തിന്റെ ഇടയിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിശാലമായ ഒരു പ്രയാണത്തിനിടയിൽ പരിമിതമായ കാലത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു വാസസ്ഥലത്തിന്റെ സന്തോഷകരമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായത് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ താൽക്കാലികമായി കടന്നു വന്ന ഒരു പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതലമാണ് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ നീ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെയാകണം നിന്റെ നീണ്ട വഴിയാത്രയിൽ താൽക്കാലികമായി വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നീ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പരിമിതമായ കാലമാണ് 
വിശാലമായ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ യാത്രാവേളയിൽ നിനക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള പരിമിതമായ സമയമാണ് ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതമെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരു പ്രവാസിയെ പോലെയാവുക നിന്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ പരിമിതമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാശ്വതമായ നിന്റെ ഒറിജിനൽ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നീ സമ്പാദിക്കുക അതിനാവശ്യമായ പരിമിതമായ കാലഘട്ടമാണ് നിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് നീ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ കടന്നു വരവിന്റെ ഈ യാത്രാവേളകളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അവൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ സഞ്ചാര പദങ്ങളെ നിർണയിക്കുകയും നിജപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട ഇടങ്ങളുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ പരിസരങ്ങളുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ആ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കേണ്ട ആ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരമായ വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പലതും സമ്പാദിച്ചു വെക്കേണ്ട ഇടങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ പള്ളി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണ് പരിശുദ്ധമായ മതകലാലയങ്ങൾ ജീവിത ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിമിതമായ കാലം ആ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു അവബോധം മാനവകുലത്തിന്റെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കൈമാറിക്കൊടുത്ത മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്തിന് മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നാണം മറക്കാതെ തന്നെ പ്രസവിച്ച തനിക്കു ജന്മം നൽകിയ മാതാവിൽ തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തന്റെ വൈകാരികതയെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇണചേരുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാക്കാലികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വ്യതിരിക്തമായ ശാരീരികമായ ഗുണങ്ങളെ മാനസികമായ നന്മകളെ സാമൂഹികമായ സാംസ്കാരിക ഔന്നിത്യങ്ങളെ മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മിലേക്ക് അള്ളാഹുത്താല നൽകിയതിന്റെ പിന്നിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് എന്തിന് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ആ സൃഷ്ടിപ്പിനു ശേഷം വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ അവൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എവിടെയോ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തിന്റെയോ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അകാരണമായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിക്കൽ മരണം അവനെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ഈ മരണത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിപ്പിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഇടത്താവളമായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞുവിട്ടത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സകലമാണ് പ്രതാപങ്ങളുമായും ഈ ലോകത്തേക്ക് എന്തിനാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയത് ആ സൃഷ്ടിപ്പിന് സമാപനം കുറിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ മാറ്റിവലിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മനുഷ്യനിൽ നടത്തിയത് എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ മൂത്തിരേക്കാലം മാടി വിളിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ജീവിത വർഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അവനൊരു പരീക്ഷണ മുഖത്താണ് ഉള്ളത് ദുർഘടമായ പരീക്ഷണ ആ പടച്ചുവിട്ട മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലെത്തിയാൽ എന്തിന് അവൻ ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്നത് അവൻ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ലക്ഷ്യം മറക്കുന്നവനാണ് അബദ്ധമായി സഞ്ചാരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നവന് അബദ്ധ സഞ്ചാരങ്ങളിലൂടെ മറ്റെവിടെയോ എത്തിച്ചേരുകയാണ് 
നമ്മള് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു രോഗിക്ക് ആവശ്യമായ അവശ്യ വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങളെ പാകം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന അവസാന ബസ്സും കാത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ ചുമരുകളിൽ വർണ്ണാപമായി വരച്ചു വച്ച പൂക്കളുണ്ട് പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് ചെടികളുണ്ട് കൈക്കനികളുണ്ട് ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ ചുമരുകളിൽ വരച്ചു വച്ച വർണ്ണാപമായ പൂന്തോട്ടം തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുമ്പോൾ ഈ യാത്രക്കൊരുങ്ങിയ അത്യാവശ്യമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗിക്ക് വേണ്ട വസ്തുവഹകളുമായി ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ സുന്ദരമായി വരച്ചു വച്ച വർണ്ണാപമായ ഈ പൂന്തോട്ടം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമ്പോ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് അവനിങ്ങനെ അത്ഭുതതന്ത്രനായി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ഭംഗിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി അഭിരമിച്ചുകൊണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിലേക്കും നോക്കി അവൻ നിൽക്കുമ്പോ അവൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള അവസാന ബസ്സും അവന്റെ മുന്നിൽ കാതടപ്പിക്കുന്ന ഓണടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകാൻ പക്ഷേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വരച്ചു വെച്ച ഈ വർണ്ണാപമായ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവന്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയ അവസാന ബസ് അവന്റെ ലക്ഷ്യമായ വാഹനം കടന്നു പോയത് അവൻ അറിയാതെ പോകുക ഇതുപോലെ ഭൂമിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ യാത്രക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് സഞ്ചാരപഥം തെരഞ്ഞെടുത്ത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു താല വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ പ്രതലങ്ങളിൽ പഠിച്ചതും വരാൻ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള വർണ്ണാപമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ അതേ ഈ ഭൗതികതയുടെ ആർഭാടങ്ങളും വർണ്ണപ്പകിട്ടുകളും മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞ ായ എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും മനുഷ്യന് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഇനിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ വർണ്ണാപമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യം മറന്നു പോകുക ആ ലക്ഷ്യം മറന്നുപോയാൽ അവൻ അബദ്ധ സഞ്ചാരിയായി മാറുക محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم برضو كن في الدنيا كأنك ولي يبدأ نير في دنسيا ആവിദേശിയ മനുഷ്യൻ അവന്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ ആ ലക്ഷ്യം മറന്നു പോകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അതാ മുഖർബല്ലാക്ക് ജിബിരിത്തു വസ്സലാം വരുന്ന ജിബിരി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുക എന്താണ് നബിയെ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ച ഈമാനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അബീബ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ കടന്നു വന്ന അന്വേഷകനായ ചോദ്യത്തിന് വിശദീകരണമായ ഈ മാനന്തമായ കാര്യങ്ങളും ആ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ോട് കടന്നു വന്ന അപരിചിതനായ ആഗതൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശഹാദത്ത് കരിമ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് നാവുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളായ നിസ്കാരം നോമ്പ് അച്ചടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തലാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അവിടത്തെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആഗതന് ഈമാൻ കാര്യവും ഇസ്ലാം കാര്യവും വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ച മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമുണ്ട് ഈമാൻ കാര്യവും ഇസ്ലാം കാര്യവും അത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ മദ്രസകളിൽ നിന്ന് മനഃപ്പാടമായി പരീക്ഷ എഴുതിയതാണ് മൂന്നാമത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തിനാണ് നബിയെ ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം കാര്യത്തെയും ഈമാൻ കാര്യത്തെയും അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൗന്ദര്യത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ആത്മാവാണ് ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് ഒരാളുടെ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളെ പരിപൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രചോദനമാണ് ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബ് അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ഈമാനു അൽ ഇഹ്സാനു അൻതബുദ റബ്ബ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനും ശിക്ഷിക്കുവാനും സംഹരിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും കഴിയുന്ന സർവാധിനാഥൻ നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ നേർക്കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കണ്ടാൽ നിന്നെ പടച്ച റബ്ബിനെ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് നീ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയഭക്തിയും തെക്കുവഴിയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റബ്ബിനെ നീ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കുക അതൊരു വല്ലാത്ത ത്യാഗമുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിനു നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ആരാധനക്ക് നിന്നാൽ ആ ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മൾ വ്യാപൃതരായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധനാ നിർഭരമായി നിൽക്കുന്ന നമ്മെ നമ്മുടെ നാഥന നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുക സിസിടിവി ക്യാമറ എല്ലായിടത്തും വ്യാപകമാണ് സിസിടിവി ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓഫീസോ ബസ് സ്റ്റാൻഡോ ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് വെച്ചാ പോലും അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സിസിടിവി വെക്കണ കാലാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സിസിടിവി വെക്കണ കാലം എന്താണ് തന്റെ ഓഫീസിൽ താൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറയിലൂടെ തന്റെ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനേജറുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായാൽ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ ചില കണിശതയും കൃത്യതയും ആത്മാർത്ഥതയും ഒക്കെ നമ്മിലുണ്ടാവും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജർ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സർവാധിനായതനായ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ റബ്ബ് നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നീ റബ്ബിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും എന്ന ആത്മ ചൈതന്യം നിന്റെ മാനസാന്തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകലാണ് ആ ഇസാൻ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ആ വർദ്ധനവിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ വർദ്ധിക്കുക എത്ര കണ്ട് മനസ്സുകളിൽ ഈ ഒരു ചിന്തക്ക് പ്രചോദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസാനിന്റെ പവറവന്റെ മനസ്സുകളിൽ എത്ര കണ്ട് രൂപമൂലമാകുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ടവന്റെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുക അതേ ആരുടെ പൊരുത്തമാണ് നമ്മൾ തേടുന്നത് ഭൗതികമായ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ മാനേജറെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ അവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോ അതേ പറമ്പുകളിലും പാപങ്ങളിലും പണിയെടുക്കുമ്പോ തൊഴിലേൽപ്പിച്ചു തന്ന മുതലാളി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്ത് മുതലാളിയുടെ തൃപ്തി കരഗതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നേർക്ക് നേരെ അവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചിലർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തളപ്പിയാണ് കൗങ്ങുമ്മ കയറാനും തെങ്ങുമ്മ കയറാനൊക്കെ ഒരു തളപ്പ ആ 
ചിന്തയുള്ളവരാണ് മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മാല ചെല്ലുന്നു മൊഹിദീൻ കുട്ടിന്റെ മാല ചെല്ലുന്നില്ല രണ്ടും അടിയാധാരത്തിൽ മൊഹിദീനാണ് എന്തുകൊണ്ട് മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മാല പാടുകയും മൊഹിദീൻ കുട്ടിന്റെ മാല പാടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖ് മൊയ്തീൻ കുട്ടി വെറും മൊയ്തീൻ കുട്ടി ആയത് എന്താണ് സഹോദരന്മാരെ യഹ്സാനിന്റെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധവും ബോധ്യവും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ അതെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഊർജം ലഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ ആ ജന്മശത്രുവായ പിശാജിനോടുള്ള ധീരമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ പോർക്കളത്തില് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനും വിജയിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു നമ്മ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചാൽ ആ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തലാണ് സഹോദരന്മാരെ പരീക്ഷണം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് സമരസപ്പെടലല്ല സമരം ചെയ്യലാണ് പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു താല നമ്മ പറഞ്ഞയച്ചത് തീർത്തും പ്രതികൂല ചുറ്റുപാടിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അള്ളാഹു താല വിലക്കിയതെന്തോ അതിലേക്കാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം കൽപ്പിച്ചതെന്തോ ആ കൽപ്പിച്ചതിലേക്ക് താല്പര്യക്കുറവുള്ള ശാരീരിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ശരീരം ആ ശാരീ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പിശാജ് നമ്മെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പിശാജിനോടുള്ള പരീക്ഷണ പോർക്കളത്തിൽ പിശാജിനോട് നമ്മൾ പോരടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവരാണ് അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെ മറ്റു തലങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന രീതികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാന്റെ അബീബ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു വിദേശിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വഴി വഴിപോക്കനാണ് ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ മറ്റൊരു വഴിയിൽ കാണാം ഈ ദുന്യ ഒരു വിളവെടുപ്പ് സ്ഥലമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് എന്താണ് ആ കച്ചവടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഭൂമിയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ അനവധി ഷെയറുകളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ നിരവധി പട്ടണങ്ങളിലെ ഇടപാടുകളിൽ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ അറുപതോ അൻപതോ എഴുപതോ കൊല്ലക്കാലത്ത് ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളിലും വ്യവസായങ്ങളിലും അവൻ നേടിയെടുക്കുന്ന ആത്യന്തികമായ ലാഭമേതാണ് ഒരു പിടി പഞ്ഞിയാണ് മൂന്ന് തുണി കഷ്ണങ്ങളാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നാടായ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ആയ ബിസിനസ്സുകളിൽ മുഴുവനും ഷെയറെടുത്ത് വ്യാപൃതനായി ബിസിനസ് ചെയ്ത് ആത്യന്തികമായി അവൻ ആ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നത് മൂന്ന് കഫം തുണിയും ഒരു പിടി പഞ്ഞിയുമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറുവാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു വ്യവസായമുണ്ട് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കച്ചവടം പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹു സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ആ ബിസിനസിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലാഭം എന്താണ് ആ ബിസിനസിന്റെ ആത്യന്തികമായ പ്രതിഫലം എന്താണ് ശാശ്വതമായ അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മുതൽ മുടക്കാണത് ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ 
പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ആ ബിസിനസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് തുഞ്ചിക്കും മിന്നത ഭിന്നലേയും വേദനാജനകമായ ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് അനശ്വരമായ ആനന്ദമായ ആഹ്ര ലോകത്ത് അതിഭീകരമായ നരകത്തിന്റെ താണ്ഡവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വിമോചനം കിട്ടാനുള്ള ബിസിനസ് ആണത് ഏതാണ് ആ ബിസിനസ് എന്ന അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് മിനൂനബില്ല ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സകലമാന ബിസിനസ്സുകളുടെ പാരത്രീക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നന്മയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സകലമാന സുഹൃത്തങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കല അതാണ് അഹ്ര ലോകത്ത് അതിന്റെയൊക്കെ അടിയാധാരമായി വർത്തിക്കുന്നത് ഈ മാനൊരാൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആവാഴിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യല എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാണ് തുജാഹിദു നഫീസബീലില്ല അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യല അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യല ഏതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദ് മറ്റൊരിടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മറ്റൊരു ശൈലിയിൽ ഇതേ ആശയം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളുടെ ശാശ്വതമായ ഗുണഫലങ്ങൾ ആഹ്ര ലോകത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതി എന്താണ് സൂറത്തുൽ അസറിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല പറയാണ് കാലഘട്ടത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഭൗതികമായ ലോകത്തെ മനുഷ്യന്റെ വ്യവസായം പരാജയത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല ഇറക്കിയ
ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ കച്ചവടം അത് ജിഹാദാണ് ആ ജിഹാദിനെ മറ്റൊരിടത്ത് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വൽ അസുർ കാലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം മനുഷ്യൻ പരാജയത്തിലാണ് സൂറത്തുൽ അസർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയവും പരാജയവും അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഖുർആൻ ആമുഖമായി സത്യം ചെയ്യുന്നത് കാലത്തെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് സത്യം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം മഹാന്മാര് വിശദീകരിക്കുകയാണ് മാനവകുലത്തിന്റെ വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും അള്ളാഹു താല അടയാളപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ വൽ അസർ അതിന് കാലം സാക്ഷിയാണ് ഇന്നലകളിൽ കടന്നുപോയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു താല സകലമാന സമ്പന്നതയും സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നൽകിയിട്ട് ആ സൗകര്യങ്ങളെ മുഴുവനും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ധിക്കാരത്തിന്റെയും വഴികളിലൂടെ ചെലവഴിച്ച് ശാശ്വതമായ പതനം ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ധിക്കാരികളുടെ കഥയുണ്ട് കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകളിൽ അള്ളാഹു താല സർവാധികാരങ്ങളും നൽകിയ ഫറോവ എന്ന ഭരണകൂട ഭീകരൻ ആധിപത്യങ്ങൾ മുഴുവനും തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് അധികാരങ്ങളില്ലാത്ത ആധിപത്യങ്ങളില്ലാത്ത ഈജിപ്തിന്റെ തെരുവിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണകൂട ഭീകരനായ ഫറോവയുടെ മുന്നില് അനാഖ് റബ്ബുക്കുമുല്ല ഞാനാണ് സർവാധിപതി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ദുർബലനായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് അവന്റെ സകലമാന ആധിപത്യങ്ങൾക്കെതിരെയും ആത്മീയ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദിയിൽ കേവലം ഒരു വടി കൊണ്ടടിച്ച് അങ്ങേ കരവറ്റുമ്പോൾ അതേ നദിയിലേക്ക് അധികാരങ്ങളുള്ള സൈന്യമുള്ള സർവാധിപതിയായ ഫറോവ അതേ നദിയിലേക്ക് എടുത്തുചാടി ഇടയിൽപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആമൻ അഹങ്കാരം സകലമാന അഹങ്കാരങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് അധപ്പതനത്തിന്റെ ഗർത്തത്തിൽ അവൻ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നു ിരിക്കുന്ന കഥ കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകളിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികാരങ്ങളില്ലാതെ സൈന്യമില്ലാതെ സമ്പത്തില്ലാതെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് താണ്ടിക്കടന്ന കലീമുല്ലാഹി മുസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കഥകൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകളിൽ ഉണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആജാനുബാഹുക്കളായ ആഴുകാര് സമൂതുകാരെ അതേ പർവ്വത സമാനങ്ങളായ അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വത നിരകളിൽ സ്വന്തം കൈകളെ കൊണ്ട് അതെ സ്വന്തം കൈകളെ കൊണ്ട് ആ കൈകളെ കൊണ്ട് പർവ്വത നിരകളിൽ വീടുകൾ മാന്തിയെടുത്ത് തുരന്നുണ്ടാക്കി ജീവിച്ച ആചാനുബാഹുക്കളായ മനുഷ്യര് ഒരു ജെ സി ബിക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ സ്വന്തം കൈകളെ കൊണ്ട് പർവ്വത നിരകളെ പാകപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ആചാനുബാഹുക്കള് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അവരുടെ ശാരീരികമായ കഴിവുകളും പ്രാപ്തിയും അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് അവരെ വ്യതിചലിപ്പിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താല ഒരു സെക്കൻഡ് അവരെ ബാക്കി വെച്ച് ഏതാനും സമയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആന മനുഷ്യരുടെ അവസാനത്തെ പതനക്കു പതനത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ് കടവുകഴകി കടവുഴകി വീണ ഈ തപ്പന മരങ്ങൾ കണക്ക് വീട്ടുമുറ്റത്തും മുട്ടുകുത്തി വീണ് നശിച്ചു പോയ ഒരു ജനതയുടെ കാലം ആകാശഭൂമികൾ ഒരിച്ച് കണ്ണുനീര് പൊഴുക്കാതെ അഹങ്കാരികളുടെ അധപ്പതനത്തിന്റെ കഥകൾ കാലത്തിന്റെ ചുവരുകളിൽ കൃത്യമായി കോറിയിടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളിമയോട് വിനയത്തോട് റബ്ബിന്റെ വിധേയ അടിമകളായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമം പാരത്രികവുമായി വിജയം നേടിയ സൗഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കഥകൾ കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകളിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരോട് അന്ന് പറയാണ് കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്ത് വായിക്കണേ മനുഷ്യ മനുഷ്യരുടെ ഭൗതിക ജീവിതം പരാജയത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധം ഏതാണ് അത് വാഴ്മിലുസ്വാലിഹാത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ യുദ്ധം ഏതാണ് ആ യുദ്ധം അവന്റെ ശാരീരിക ഇച്ഛകളോടുള്ള യുദ്ധമാണ് 
റോട്ടിലിറങ്ങി ഹർത്താൽ നടത്തി ടയർ കത്തിക്കൽ അല്ല ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് ഹർത്താൽ നടത്താൻ പോകുന്നവനും സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ കയ്യും പൂത്തി കടന്നുറങ്ങാൻ സുബൈ കവാക്കി റോട്ടിലിറങ്ങി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഹർത്താലുകൾ അതുപോലെ സമരങ്ങൾ ജിഹാദുകൾ ആ ജിഹാദ് അല്ല ഹർത്താലിന് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സുബൈക്ക് ബാങ്കൊലി പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുടങ്ങിയാൽ ആ പള്ളിയിലെ കതിരാവിലെ ഉറക്കൊഴിവാക്കി ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ച താല്പര്യമുണ്ട് ആവേശമുണ്ട് ആഹ്ലാദമുണ്ട് അത് നാളെ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ സുബൈ ജമാത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രകടമാകേണ്ടത് ഈ നിബിഡമായ സദസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യം ആവിഷ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ബാങ്കൊലി മുഴങ്ങിയാൽ ആ പള്ളിയിൽ ജമാത്ത് നിർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരിസരങ്ങളിൽ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ യുവാക്കള് ആ പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജമാത്തിന് കടന്നു വരേണ്ടതാ പള്ളികളിൽ ആരാധനാ നിർഭരമാകേണ്ടതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് ഏതാ അള്ളാന്റെ അബീബർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ വഴിയോരത്ത് വിശ്രമിക്കുകയാ ആ വിശ്രമം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും യാത്ര പുനരാരംഭിക്കുമ്പോ അതാ സ്വഹാബികളോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് ഓ സ്വഹാബികളെ നമ്മളൊരു വലിയ യുദ്ധത്തേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് രൂക്ഷമായ പോർക്കളത്തിൽ ശത്രുവിന്റെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തല പണയപ്പെടുത്തി പോരാടി വിജയം നേടി വരുന്ന സ്വഹാബികളോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് നമ്മളൊരു വലിയ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് പോകാൻ സ്വഹാബ് ചോദിച്ചു നബിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ യുദ്ധമേതാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അഭിമുഖീകരിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ യുദ്ധമുണ്ട് നേരിട്ടതിനേക്കാളും വലിയ യുദ്ധമുണ്ട് ഏത് യുദ്ധമുഖത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ശാരീരിക ഇച്ഛകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോ ആത്മീയതക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോ ആത്മീയതയുടെയും ആത്മാവിന്റെയും ഉൾക്കരുത്തുകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായി പിശാജിനെതിരെ പോരാടുക എന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമെന്ന് ജിഹാദുൽ അക്ബർ ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു യുദ്ധമാണ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വലിയ ഭയാനകമായ ഭീതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ അതിനെ സഹായകമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ വിവരമില്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വളച്ചൊടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പുത്തൻ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുപോയി രാജ്യത്തെ ഇതര ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റുദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു പള്ളി വരുമ്പോൾ ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാവും പകലുമില്ലാതെ സഹകരിക്കാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം സഹകരിച്ച പരിസരത്ത് അമുസ്ലിമീങ്ങളായ സഹോദരന്മാരുടെ കഥ ഇവിടെ അനുസ്മരിച്ചപ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി ഇന്ന് പല നാടുകളിലും ഒരു പള്ളി വരിക എന്നത് വലിയ ആശങ്കയോടെയാണ് സഹോദരന്മാരെ പലരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ആശങ്കയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മുസ്ലിമിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും പേരിൽ പുത്തൻവാദികൾ പടുത്തുയർത്തുന്ന പള്ളികളിൽ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന ഇമാമുമാരെന്ന് പറയുന്നവർ ഐ എസ് അടക്കമുള്ള ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസികളായി രാജ്യത്ത് രംഗത്ത് വരുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത്തരം പ്രവണതകൾക്കെതിരെയുള്ള ആത്മക്കരുത്തും സമരവുമാണ് സഹോദരന്മാരെ വിശ്വാസികൾ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ സഹോദരന്മാർ പള്ളികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പള്ളി വന്നാൽ അത് സൗഹൃദത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകണം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പള്ളി മിനാരം തലപൊക്കിയാൽ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും സംഗീതങ്ങളാകേണ്ടതുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് തടുക്കുന്നതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ജിഹാദ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാണ് തന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്റെ കാലുകൊണ്ട് തന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് മുസ്ലിമോ അമുസ്ലിമോ ആയ ഒരു മനുഷ്യന് അല്ല ഒരു ജീവിക്ക വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാണ് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിഹാദുൽ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് പിശാജിനെതിരെ ആത്മീയത കൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സമരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ്
വാളുകൊണ്ട് ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മെ നേരിടാൻ വരുന്ന ശത്രുക്കളോട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന യുദ്ധം ആ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ വളരെ ചെറിയതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാ അലിസ്വല്ലം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയുധം കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധത്തെ ചെറുതായി പഠിപ്പിക്കുകയും ആത്മീയത കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും പൈശാചികതക്കെതിരെ നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തെ വലിയ യുദ്ധമായും വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാര് പറയാണ് എന്താ കാരണം പിശാജിനോട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ യുദ്ധമുഖത്ത് പിശാജ് നമുക്കെതിരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഏതാണ് എവിടെയാണ് അവൻ നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കടന്നു വരുന്ന ഇടങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയുകയില്ല ശത്രുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാതെ അവന്റെ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാതെ അവൻ നമ്മെ തകർക്കുന്ന മേഖല കുറിച്ച് മേഖലകളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാതെയാണ് പിശാജിനോട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയത്ത് ബാഹ്യമായൊരു ശത്രുവിനോട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശത്രുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഉപയോ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ആ ശത്രു വരുന്ന വഴികളെ ആ ശത്രു ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്കെറിയുന്ന മിസൈലുകളെ ആകാശ ലോകത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ലോകം ഇന്ന് കണ്ടെത്തുകയാ ശത്രുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ് അവന്റെ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചറിഞ്ഞ് അവനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വഴി നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച് ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് പിശാജിനോടുള്ള യുദ്ധം അവന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഏത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അവൻ നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വരുന്നത് എവിടെ എന്നറിയില്ല മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിൽ കൂടി കടന്നു കയറി നമ്മെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആ ജന്മ ശത്രുവാണ് പിശാജ് ആ പിശാജ് നമ്മെ തകർക്കാൻ വരുമ്പോ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കേറിയിട്ട് മജ്ജയിൽ കേറിയിട്ട് ദുർഘടമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തള്ളിവിടുമ്പോ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാകുന്ന ജിഹാദുല്ലക്ബറിൽ ഒരു വിശ്വാസി അമൃതനാവുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ജിഹാദുല്ലക്ബറിന്റെ വഴികളാ അതേ അശ്ലീലതക്കെതിരെ അധാർമ്മികതക്കെതിരെ അക്രമത്തിനെതിരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പിശാജിനോട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ പിശാജ് നമ്മളെക്കാളും വലിയ പവർ ഉള്ളവനാ പിശാജ് നമ്മളെക്കാളും വലിയ കരുത്തുള്ളവനാ പിശാജ് കടന്നു വരുന്ന വഴിയിടങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്ത പരമ സാധുക്കളാണ് മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മളാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ ഓരോ ദിവസവും കവലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് പിശാജ് കീഴടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാതുകൾ പിശാജ് കീഴടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ പിശാജ് കീഴടക്കുകയാ അതേ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളോ പിശാജ് കീഴടക്കിയാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിയാളം വരുന്നു പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിശാജുമായി പോരടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പുറം തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ വിജയത്തിലേക്ക് വരണേ എന്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് ചെയ്ത ചെറുദോഷങ്ങളില്ലേ എന്റെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്ത ചെറുദോഷങ്ങളില്ലേ നിന്റെ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുദോഷങ്ങളില്ലേ വിളിയാളം നിന്റെ ചെവിടുകളിൽ കേൾക്കുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നീ വളു എടുക്കുമ്പോ നിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ആ ദോഷങ്ങൾ ഉതിർന്നു പോവുകയാണ് നിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ചെറുദോഷങ്ങൾ ഉതിർന്നു പോവുകയാണ് വീണ്ടും പിശാജുമായുള്ള പോരാട്ട വീര്യം നീ ആർജിച്ചെടുക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം എങ്ങനെ നമ്മൾ പോരടിച്ചാലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് പിശാജ് വലിയ കരുത്തുള്ളവനാണ് കഴിവുള്ളവനാണ് പിശാജ് വലിയ പവർ ഉള്ളവനാണ് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെക്കാളും പവറുള്ള ശത്രുവിനെ അല്ല നമ്മിലേക്ക് തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനൊന്ന് മാസക്കാലത്തെ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാലിടറിപ്പോയാൽ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുത്താല വിളിക്കുകയാണ് 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله من الأديار نِنْغَلَ كَالُمْ پَوَرُ اللَّهِ نِنْغَلَ كَالُمْ شَكْتِي اللَّهِ نِنْغَلَ رَكْتَ تِلْبُولُمْ كَدَنْدُ غَيْرِ نِنْغَلَ تَغَرْكَانْ غَدِ يَنَّ فِشَاجُ مَعِي نِنْغَلَ پَوْرَدِكُمْ نِنْغَلَكْ كَالِلَرِ پَوْيَال عَبَدَّمْ بَنْنُ بَوْيَال تَنْجِغَلْ وَنْنُ بَوْيَال نِنْغَلَ نِرَاشَ Adik perisudh maya ramadhan nami lek kadang nwele gayaan. A ramadhan inda minyodi ayi rajab syaiban inda ya pagel gadil Allahu abenda awda arim jadi cideri gayaan. Allahu abenda barakat cideri gayaan. Kadal ti ramal gadil le nore gadil ku saman maya pab bangi ramaya jiwida tamud benem kadigi kalayaan ulla sunnah ramaya ara adine gadil da abas seringgal Allahu namu kudiri gayaan. A ramadhan nami lek ti kadi Nyal, Aramalan ini lama lalu ringan nanti di mana? Sebutuk kali Ramalan itu baru yang nanti. Padi nanti masa kalam, namu kengen ayam jiwika. Adikadi nyuruh masa kalam, namna abuga yang nak kaccha padi lalya. Saderi nanti lalu baru baru. Oru masa topi um, padi nanti masa gupi. Ini dah lalu Ramalan. Yadar tu tilo orang lalu Ramalan ini topi itan. Ramalan il jamai tu nak keri cale, Ramalan il sunnat tu nak keri cale, Ramalan il madah berma ya hatmi yada ya kundu jiwi dam dhanyawa kial, Ramalan masa ti lalle amala padli il jamai tu inda pori segaran, Ramalan il nambal endu needi endu inda pradifalan abum resultum pragadam aga enda dah, Ramalan kadingi tulah padi nundu masa, karena ini Ramalan Allahu namu ku tanda do ribu parisila nak kalaria. Pisaaje, ah pisaaje ni dire, padi nunno masa kalam pora atta biriam arji cedekan, padi nunno masa yudham jadi tu talar nunno boya manusia tu rabbu beli cutu parian urigi kodi. Pisaaje bandas tenar, aben de biriam goran jitunda, pabar goran jitunda, kodi illa atta postil kodi di kabun nado bole, ade ira yudena ayah sastra bi nak kiri ada kan gadi yudna do bole, ini pisaaje nak kiri ada kiri bi nak kiri bijai cedekan, awisshama ya perisilan, swayatta makan ulah sandar bermanu perisudta ramalan, surutu kene, ah ramalan inno parayan dengan dina Allah nam milik bercudan nada, oh surutu kene Allah nabi bersalallahu alaihi wasallam berayaan, ala fil jasadilah mulah, manusian da syirir tiluru mamsa pinda munda, ida solahat solahil jasadu kulloh, ah syirir Tila mam sabindam nanna ikarinyal, aben da wak nanna ikarinyo, aben da cinda nanna ikarinyo, ah mam sabindam nanna ikarinyal, aben da ellam nanna bugayana, ah mam sakastha moshma ikarinyal, aben da ellam moshma ipoi yend Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam dengan lu pedipik gayan, yenni tu Allah ne habib parayan. على وحي القلب آمام سكشتم خردي امان جننگ لے آخردي ام ننن آئی کڑنیا آخردي ام سرچی دم آئی کڑنیا رکت تلوم مجھے لوم مام ستلوم کڑند گیری نم تگر کان شمی کن پیشاج خردي ات لیک کڑند وراد پروٹکشن گوڑ کان نمک سادی چگڑنیا نم ملے بجائی کر گیا Ara ramalan, namu kadina anu perisilan anda rendah. Manusia anda kerja yang agun na kota ini lek pisah je kadang na berenda cila kawat anggal. Mahan mari beri pici tunda. Manusia anda, manusia anda kerja yang ti lek pisah je berenda kawat am. Wanda walabum sehubatuman. Desiam, an desiam mande garinyal. Mahan mari beri an mata kami beli insan ulle ibas syaitan ukama yel abu sabiyu bil kurati. Oru manusia ne desiam mande garinyal. Oru kutti enggan ayano tanda kalu gundu oru pandu datik kalikun nade. An pandu oru kutti tatun nade te kallam badangi kudu kundu tu bole. Desiam mande oru manusia pisah jinu badangi kudu kumenne mahan mari beri pikar.
ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വന്ന മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ആ പിശാചിന് സാധിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര ശരിയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യേന നമ്മൾ കാണുന്ന സംഗതിയാണ് അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം തകരുന്നത് അയലോകക്കാരനോട് എന്തായാലും അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു ദുർവാശ്യൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാളുകൾ തെറ്റി നിൽക്കുമ്പോ എന്തായാലും തെറ്റിയെ നിൽക്കാവൂ എന്ന ഒരു ദുർവ ഒരു ദുർവാശി ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം അതേ സമയത്ത് ആ വാശിയിലേക്ക് ദേശത്തിലൂടെ പിശാജ് അവനെ എത്തിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ ഭർത്താവ് മനുഷ്യനെ എത്രയാണ് ദേശത്തിൽ പിശാജ് വിഡിയക്ക നല്ല ഭക്ഷണം ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് വിളമ്പി വെച്ച വിശാലമായ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം ഒരു പിടി തൊള്ളയിലേക്കിട്ടപ്പോ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് അത് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വന്നപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പൂയാപ്പിളാരൊന്നുമില്ല ദേഷ്യം വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു മേശപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണ പാത്രം ഭക്ഷണത്തോട് അടക്കം മുറ്റത്തെ കുറച്ചേറ ഈ ഭക്ഷണം പാത്രം ഒന്നായിട്ട് ഭാര്യയോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് മുറ്റത്തെത്തി ഇത് കാണുമ്പോ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തിരുന്ന് ചിരിക്കും കാരണം എന്താ നമ്മുടെ വിഡ്ഡിത്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ പാത്രത്തിന് കാശു കൊടുത്തതും ആ പാത്രത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന് കാശു കൊടുത്തതും ഈ എറിഞ്ഞു നശിപ്പിച്ച ഞമ്മളെ തന്നെയാണ് ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളെ അരിണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് തരും പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളമ്പി തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നൃത്തം മൂപ്പത്തി നാളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഈ പണി കണ്ടിട്ട് ഭാര്യ അപ്പുറത്തിരുന്ന് ചിരിക്കും പല്ല് പുറത്ത് കാണൂല എന്നുള്ള ആ സമയത്ത് പല്ല് പുറത്ത് കാട്ടി ചിരിച്ച പ്ലേറ്റിന്റെ കൂടെ പല്ല് മുറ്റത്തെത്തും അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് മുറ്റത്തെത്തുമ്പോ ഇത് കാണുമ്പോ ഭാര്യ അകത്തിരുന്ന് ചിരിക്കും എന്തേ പിശാജ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൊരങ്ങ് കളിപ്പിക്കാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ കാലിൽ പന്ത് വഴങ്ങുന്നത് പോലെ പിശാജിന് മനുഷ്യൻ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഇടമാണ് ാണ് സമയമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വലപാകുന്ന കവാടത്തിലൂടെ ഹൃദയമാകുന്ന കോട്ടയിലേക്ക് പിശാജ് കടന്നു വരുന്നു കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു കാലുഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അയൽപക്ക ബന്ധത്തിലെ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ പിശാജ് നമ്മ പരിശുദ്ധ റമലാൻ നമ്മ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് റമലാൻ നമ്മ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഒലപാകുന്ന കവാടം കൊട്ടിയടച്ച് റമലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം ഒലപാകുന്ന വാതിലിലൂടെ പിശാജിന് വരാൻ ഒരു പഴുതും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ പരിശീലനം നേടാനാണ് റമലാൻ മുഹമ്മദ് അതാണ് പറഞ്ഞത് റമലാനിൽ നോമ്പെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പള്ള നിറച്ച് ചീത്തറിഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നോമ്പുകാരൻ അയലോകക്കാരൻ ചീത്തറി ചീത്ത പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പം പറയേണ്ടത് എന്താ ഇന്നീ സ്വായി മുൻ പൊന്നാര ചെങ്ങായി ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് ഞാൻ നോമ്പ് വെച്ചിക്കണെന്നാ പറയേണ്ടി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു മാസം ഒരാള് സ്ഥിരമായി ചീത്തി ആക്ഷേപം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചൊവ്വാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ ചീത്ത അറിയാൻ വന്നാലും ഞമ്മക്ക് വലിയ പുതുമയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ നോക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമാസ്താദുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മഹാനായ സുൽത്താനുലമ ഇപ്പൊ ഇവിടെയും വന്നു പോയി ഇനി ഈ മകരിവിന് മറ്റൊരിടത്ത് ഉമ്മമാരെ എനിക്ക് വസീയത്തായി പറയാനുള്ളത് ആഫിയത്തിന് നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു താൽ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടത്തെ ദീർഘായുസോണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു താല ഇസത്തിലാക്കട്ടെ എത്രയാണ് ആക്ഷേപം എന്താണ് ഇപ്പൊ എ പി ഉസ്താദ് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ത് തെറ്റാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് രാജ്യത്തോട് അവിടുന്ന് ചെയ്തത് നേർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല നേർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എത്രയോ പള്ളികൾ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് പാക്കിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്കും നിരന്തരമായി ട്രെയിൻ ഓടുകയാണ് എന്തിന് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും അവിടെയുള്ള അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടും പോരുന്നതിന് വേണ്ടി തലതിരിഞ്ഞ ഏതോ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഭരണാധികാരികളും ഉണ്ടാക്കിയ വൃത്തികെട്ട ഭിന്നതയുടെ പാപഭാരം പേറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രെയിൻ ഓടിയ മണ്ണാണ് പഞ്ചാബ് ആ പഞ്ചാബിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യും അവശേഷിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ പിൽക്കാലത്ത്
പഞ്ചാബിൽ ബാക്കി വന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ അസ്തിത്വവും ഐഡന്റിറ്റിയും മറച്ചു വെച്ചു പള്ളികൾ മതകലാലയങ്ങൾ പൂട്ടിയിട്ടു ഐഡന്റിറ്റിയും പേരും പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്താണ് അന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തലമുറ അസ്തിത്വം മറച്ചു വെച്ച് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സിഖുകാരനെ പോലെ കൃപാണം വെച്ച് അലക്ഷ്യമായി താടി നീട്ടി തലപ്പാവ് വെച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് എന്താണ് മതമെന്നറിയില്ല എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നറിയില്ല മതകലാലയത്തിൽ പോയിട്ടില്ല പള്ളികൾ മ്യൂസിയങ്ങൾ ആവുകയോ തകർക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മതകലാലയങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിൽ അന്യം നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചാബിൽ ധാരാളം പള്ളികളും മതകലാലയങ്ങളും ആ പണ്ഡിതവര്യർ കാരണമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ത്യയിലെ നമുക്കറിയാം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ആ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ പിന്തുണയോടുകൂടെ രാജ്യം മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നിർലോഭമായ സഹായ സഹകരണങ്ങളോടുകൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ അസ്തിത്വ വീണ്ടെടുപ്പിന് അനിവാര്യമായ തിരിച്ചറിവിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും വഴിയിടങ്ങളിലേക്ക് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നടത്തിയത് ഏത് ഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് പക്ഷേ ഏത് ഘട്ടം ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ായാലോ ചിലർ ഉടനെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിളിച്ചു പറയലെന്താ കാന്തപുരം പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല കാന്തപുരം പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ എതിരാളികളായ ആളുകൾക്ക് പോലും തോന്നിത്തുടങ്ങാണ് ഇതിൽ കാന്തപുരം വല്ലതും പറഞ്ഞാലേ ക്ലിക്ക് ആവുകയുള്ളൂ മൗക്കിയിൽ വാക്കിയാകണമെങ്കിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തന്നെ പറയണം എന്നിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാൽ ഏത് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലർ എല്ലാ രംഗത്തും കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെയാണ് പഴിചാരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത വേദന തോന്നിപ്പോയി ഈ അടുത്ത ദിവസം ഏതോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഒരു റാലി നടത്തുകയാൽ വിഷയം കാശ്മീരിൽ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ മനുഷ്യാർത്ഥവന്മാർ ദേവാലയത്തെയും ദേവനെയും പൂജയെയും പരസ്യമായി അവഹേളിക്കുകയും അവമതിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് എട്ടു വയസ്സുകാരിയായ പിഞ്ചോമന കുഞ്ഞിനെ മാറി മാറി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ക്രൂരമായി തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ക്രൂരത ഈ രാജ്യത്ത് മതമുള്ളവരും മതമില്ലാത്തവരും മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോ കേരളത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങിക്കേട്ടത് അവിടെയും കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെതിരെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ സുൽത്താനുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഈ നാടോടികളും ആടുമേക്കുന്നവരും ഒരു ഭാഗത്ത് അലക്ഷ്യമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിം സമുദായം മറുഭാഗത്ത് പാക്ക് പടയാളികൾ വളരെ തന്ത്രപരമായി കാശ്മീരിൽ നിന്ന് റാഞ്ചിയെടുത്ത് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും മതത്തെക്കുറിച്ചും വിവരമില്ലാത്ത ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരായി വളരേണ്ട കാശ്മീരി ബാല്യങ്ങളെ റാഞ്ചിയെടുത്ത് കേവലം ഇന്ത്യക്കെതിരെ ചാവേറായി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത ഒരു തെരുവിൽ നിന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കും കാശ്മീരിലേക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നേതാവിനും വഴിയറിയാത്ത കാലത്ത് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കാശ്മീരിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കാശ്മീരിലേക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരെന്നും സാമുദായിക മേലാളന്മാരെന്നും പറയുന്നവർ കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന്റെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് പതിതരായി കഴിയുന്ന ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചോ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചോ ബാലപാഠമറിയാത്ത ഒരു ജനസമൂഹത്തിനാവശ്യമായ വൈജ്ഞാനിക വിളവെടുപ്പിന് ആവശ്യമായ കലാലയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ആധികാരിക മുസ്ലിം നേതൃത്വമാണ് മഹാനായ സുൽത്താൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നേതൃദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കലാലയം ഉണ്ടാക്കിയ കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം ഈ രാജ്യത്തെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നവോദാനം കൊടുത്തു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പുത്തൻവാദികളായ ജനങ്ങൾ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ആവട്ടെ വഹാബികളാവട്ടെ ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് ഇരുപത്തൊന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് എടവണ്ണയിലെ ജമാലങ്ങാടിയുടെയും സീരിയാജി പാലത്തിന്റെയും
ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അതുപോലെ യു പിയിൽ അതുപോലെ ഗുജറാത്തിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും സുഹൃത്തുക്കളെ അധികാരമില്ലാതെ അതുപോലെ ഭൗതികമായ യാതൊന്നുമില്ലാതെ നിഷ്കളങ്കമായി ആ പണ്ഡിതന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കായ അനുയായികളുടെയും ആനിമീങ്ങളുടെയും സാധാത്തുക്കളുടെയും ആത്മ പിൻബലത്തിൽ മാത്രമായി ആ പണ്ഡിതൻ നടത്തിയ വൈര്യമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഇന്നും ആസിഫ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ക്രൂരമായി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഒരു വക്കീലില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുമ്പോട്ട് വന്ന മുഴുവൻ നിയമ പണ്ഡിതന്മാരെയും അതിനനുവദിക്കാതെ തടഞ്ഞു വെച്ച ദയനീയമായ രംഗമാണ് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോളേജ് സിറ്റിയിലെ ലോ കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കാശ്മീരിലെ ആസിഫക്ക് വേണ്ടി നിയമപരമായ പരിരക്ഷയും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും നൽകാനുള്ള ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ ആരെക്കാളും മുമ്പിൽ ഒരു സാമുദായിക സ്നേഹിയായ കാന്തപുരത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ശാസ്ത്രീയ കോളേജുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കഥകൾ നവോദാനത്തിന്റെ പേരിൽ അധികാരത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ അരികുപറ്റി വാങ്ങിയെടുത്ത വിവിധങ്ങളായ കോളേജുകൾ കരുണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു മുജാഹിദ് മൂലം നടത്തുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് നൂറ്റി അൻപതോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി വെച്ച് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ വഴിയാധാരമായി പുറമ്പോക്കിലേക്ക് എറിയുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നത് അവിടെയാണ് മർക്കസിലെ ലോ കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് പ്രത്യുൽപ്പന്നമതികളായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി അവർക്ക് നിയമ പഠനം നടത്താൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോളേജ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ആ പണ്ഡിതനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് വളരെ വസ്തുതാപരമായി രാജ്യത്തോടോ സമുദായത്തോടോ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഇതര ജനവിഭാഗങ്ങളോടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനീതിയോ അക്രമങ്ങളോ ആ പണ്ഡിതനോ അവിടുത്തെ അനുയായികളോ ചെയ്തതായി കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു ആസിഫക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ പോലും ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് റാലി കേട്ടാത്തൊന്നും വല്ല സക്കാപ്പിയാളാണോ ഈ പണി ചെയ്തത് ആ രീതിയിലാണ് പ്രതിഷേധം വരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് കഴിഞ്ഞ റമദാൻ ഷെരീഫിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പും ആ റമദാനിന്റെ ആദ്യ സമയത്തുമാണ് സുന്ദരമായ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ വന്ന് മർക്കസ് പൂട്ടിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത് ആ മർക്കസ് പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് സമരം നടത്തിയ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാശ് വാങ്ങി പറ്റിച്ചു എന്നാൽ പക്ഷേ നിയമപരമായും വസ്തുതാപരമായും അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഇന്ന് രാജ്യത്തെല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടാൻ എന്നാൽ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച മുജാഹിദ് മൂലവി പച്ചയായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പണം പിടുങ്ങിയത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പുറത്തു വന്നിട്ട് ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മുന്നിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ മർക്കസിന്റെ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ കൊടിനാട്ടിയവരും സമരം നടത്തിയവരും ആ വഹാബി മൗലവിയുടെ കടുത്ത വഞ്ചനക്കെതിരെ ആ കലാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സമരം നടത്താൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതങ്ങനെയാണ് വഹാബി ആക്ക് പനി വന്ന ആദ്യം ഗുളികയറ്റ് പോകുക ഇത്തരം ചില ആളുകളാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി പോകല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെതിരിൽ മർക്കസിനെതിരിൽ കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ നമ്മളൊക്കെ എത്രയാണ് വേദനിച്ചത് നമ്മൾ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നവോദാന വെളിച്ചത്തെ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും അതിനെ പ്രജ്വലമാക്കുകയും ചെയ്ത മർക്കസ് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു മൗലവി പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പറ്റി എന്തോ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പറ്റി ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി പറയുന്നത് ചുരുങ്ങിയത് ദൈവത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമീമത്താണ് അത് ദൈവത്തല്ല ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ വല്ലതും ഉപദേശിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളോട് പറയാം അത് ദൈവത്താണ് 
പക്ഷെ ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരിടത്ത് പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തല്ല പ്രബോധനമല്ല ഒന്നിരിക്ക ദീപത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമീപത്താൻ പരദൂഷണത്തിന്റെ പട്ടികയിലല്ലാതെ അത് വരൂല എന്നിട്ട് അമ്മ ഉലവി എന്തൊക്കെയോ വേണ്ടാത്തരം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുന്നിടത്ത് ബത്തക്കിയും കൈപ്പങ്ങിയും പേരിൽ എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ആ ഒരു വിഷയത്തിനെതിരെ ഒരു പരാതി വന്നപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി വന്ന കേസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ അത് കേസെടുക്കും കേസെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമുദായത്തെ മൊത്തം പട ആരോ വിഴുങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒച്ച വെക്കല്ല വേണ്ടത് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിന് പരിഹാരം കിട്ടേണ്ടത് കോടതിയില്ല അല്ലാതെ കണ്ണു കുറുമ്പാടി ഇനി കൊടുവള്ളിയിൽ റാലി എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ ആ ഒരു വിവാദം വന്നു അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫറൂഖ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാലയല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്നത് ആരാണ് മർക്കസിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് മർക്കസ് പൂട്ടിക്കണമെന്ന് നിലവിളിച്ച ആളുകൾ അവരാണ് ഫറൂഖ് കോളേജിനെതിരിൽ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചൊരു അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്തപ്പോൾ അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒലിപ്പിച്ച കണ്ണുനീരും നമുക്കുണ്ടായ വേദനയും അനിർവചനീയമാണ് വികാരഭരിതമായ വേദന പങ്കുവച്ചവരാൻ പക്ഷേ അതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും മഹാനായ സുൽത്താൻ കാന്തപുരമുസ്താദ് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പാൽ പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ത് ആക്ഷേപം വന്നാലും നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആകുമ്പോഴും എ പി ഉസ്താദ് ടെൻഷൻ ആകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറില്ല അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് ദീർഘകാലം നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്താണ് കാരണോ ഉസ്താദിന് ഇത് പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതലേ പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ കേക്കൽ തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ ഈസ് ഒരു ആക്ഷേപം കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഉറക്കം വരാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് റമദാൻ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഒലപാകുന്ന കവാടത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കാൻ പിശാജ് കടന്നു വരുമ്പോ ആ ഒലവിന്റെ കവാടം കൊട്ടിയടക്കാൻ റമലാൻ പരിശീലിപ്പിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഹബീബ് പറഞ്ഞു നോമ്പുകാരനെ വന്നൊരാൾ പള്ള നിറച്ച് ചീത്തറിഞ്ഞ ഓൻ പറയണ ഇന്നി സ്വായിമുൻ ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥമോ ഒരു മാസം ചീത്ത കേട്ട് ചേരായ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടു കൊടുക്കും അതിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നും വരൂല എ പി ഉസ്താദിന് ഇപ്പൊ ചീത്തട്ട പത പ്രശ്നമല്ലോ ചിരിക്കലാണ് ആക്ഷേപം കേട്ടാലും ചിരിക്കും ആ പുഞ്ചിരിയാണ് നമ്മുടെ മനക്കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷേപങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പതറുമ്പോ നമുക്ക് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പുഞ്ചിരി കണ്ടാ മതി എല്ലാ വീര്യവും നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വരാൻ അള്ളാഹു ഐസത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അപ്പൊ റമലാനിലെ ഒരു മാസക്കാലം നമ്മൾ ആക്ഷേപം കേട്ട് പരിശീലിക്കാൻ എന്തിന് റമലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ചീത്തറിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് പിശാജ് അബദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് ഞമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഞമ്മള് റമലാ മാസത്തിൽ എന്താ പറയാ ഒരാൾ വന്ന് വല്ല തോന്നിയാസം ചെയ്താ ഞമ്മള് പറയും റമലാനാണ് കജ്ജട്ട എനിക്ക് ഞാൻ കാട്ടി തരാ റമലാനിൽ സഹിച്ചതും റമലാനിൽ പൊറുത്തതും റമലാനിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നതൊക്കെ പലിശ അടക്കം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞമ്മൾ ചെറിയനാൾ മുതലാണ്ട് ഒരുങ്ങും ഇതല്ല റമലാൻ റമലാനിൽ നമ്മൾ എന്ത് നേടി എന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് റമലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം ആക്ഷേപങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പിശാജിന് നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ആത്മക്കരുത്താണ് റമലാനിൽ ഒരു മാസം നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കവാടമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പിശാജ് വരുന്ന മറ്റൊരു കവാടണ്ട് അത് അൽ ഹസദുവൽ ഹിർസ് അസൂയയും അത്യാഗ്രഹവുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രണ്ട് സാധനം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഓനെ കേടെടുത്താൻ വേറെ ഒടുക്കും പോണ്ട അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അൽ ഹസദു യഅ്കുലുൽ ഹസനാത് കമാ തഅ്കുലുൽ നാറുൽ ഹതബ ഖാൽ റസൂലുല്ലാഹി ഒരു മനുഷ്യന് ദേഷ്യം വന്നാൽ ദേഷ്യം വന്ന മനുഷ്യനെ പിശാജ് കീഴടക്കൽ എങ്ങനെയാണ് തീയ് വിറക് തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്റെ നന്മ നശിപ്പിച്ചു കളയും അസൂയ അതിനിപ്പോ നമ്മളൊരു നാടൻ കോലത്തിൽ പറയാൻ പറ്റിയ ഉദാഹരണം ഉണ്ട് അയലോകത്ത് ആചേരാക്കാക്ക ഒരു ഇന്നോവ ഉണ്ടായാൽ ഒരേക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം എന്തായാൽ അയലോകത്തെ മേമൂട്ടി കൊറക്കം വരുന്നല്ല എന്താണ് മൂപ്പരോടുള്ളൊരു ഒരു 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 പ്രശ്നം അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ സമയത്ത് പണ്ടൊരു ചെങ്ങായി ദ്വാരന്നില്ല പഠിച്ചോനെ ആചേരാക്കാനെ പോലെ എനിക്കൊ
ഇതാണ് അസു അവനാൻ നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റും കേടന്നാ മതി എന്നുള്ള ചിന്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ എ പി ഉസ്താദ് ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറയണോ എത്രയാ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ പാടുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയിൽ നിക്കരിച്ചു പോയിട്ട് സഹായിക്കണോ സഹായിക്കണോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കാച്ചാത്തത് ഓലുള്ള നേരം ഉസ്താ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എത്രയാ കല്ലിട്ടത് ഏതൊക്കെയാ പെയിന്റ് അടിച്ചത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നപ്പോ ഓൽക്കൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടിയില്ല പിന്നെ ഞമ്മളൊക്കെ പാടെ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല എല്ലാവർക്കും റാഹത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ അസൂയ നമ്മുടെ നന്മകളെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റോന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഓന്റെ പോരായ്മ തെരഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കും കാരണം ഓനോട് നമുക്ക് അസൂയ ഓൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നും സ്വീപ്പാക്കിയല്ലേ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടുള്ളൂ ലേനത്താക്കപ്പെട്ട ഈ ബിലീസ് മഹാനായ നബിയുള്ള നൂഹ് അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രബോധനം നടത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലക്കാലത്തെ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അവസാനം ബാക്കിയുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു കപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിശ്വസിച്ച മോമിനിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലത്തിന്റെ ഒരു സംവിധാനം കപ്പലൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് യാത്ര ആരംഭിക്കാണ് അപ്പൊ കപ്പൽ രണ്ട് പരിചയമല്ലാത്ത ഒരാൾ ഏതാ ഒരു പുതിയ മെമ്പർ എന്ന് കരുതി മഹാനായ നൂഹനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പിശാജിനോട് ചെന്ന് ഈ കപ്പലിലുള്ള അപരിചിതനായ ആളോട് ചെന്നിട്ട് ആരാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോ ആള് മറ്റേ ആളാണ് ഇബിലീസ് ആണ് ഈ കപ്പലില് ഓന്റെ വണ്ടി എന്നും വലയെന്നും കഴിച്ചിലാകാനായി ഈ വണ്ടിയും വലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഇബിലീസിന്റെ കളി മഹാനായ നൂബിനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനും കൊണ്ട് ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് തീരെ ദേഷ്യം വരാത്തവൻ ബംഗൂസനാണ് ദേഷ്യം വരണം എവിടെ അത് വേണ്ടോടുത്ത് വരണം അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ദേശീയത ഇനി ചിലപ്പോ പള്ളിക്കൽ ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങള് സുബൈക്ക് ജമായത്തിന് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ രണ്ട് കലിമത്താണ് പറഞ്ഞാളും അപ്പൊ ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ ജമായത്തിന് കാണാതെ കുമ്പോ ഇപ്പത്തെ ഈ കളിയും ചീറിയൊക്കെ അപ്പൊ തെറ്റും ഞമ്മള് ഈ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചൊറുക്കു സാറൊക്കെ നമുക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ കിട്ടണം അല്ല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ആ ജമായത്തിന് നമ്മ കാണാതെ കുമ്പോ ഉസ്താദിന് വരുന്ന ഒരു ദേഷ്യണ്ട് അത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ദേഷ്യാണ് ഉസ്താദ് ജമായത്തിന് വരാത്തിന്റെ പേരിൽ ഞമ്മള് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ ഞമ്മക്ക് വരുന്ന ഒരു ദേഷ്യണ്ട് അത് ശൈത്താന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ദേഷ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ദേഷ്യം നോഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കപ്പലുള്ളത് ഇബിലീസ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പാണ് ദേഷ്യം വന്നു പോയി ഉടനെ പറഞ്ഞു പുറത്തു പോണം ഉടനെ ഇറങ്ങണം കപ്പലിന് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നശിപ്പിക്കാറുള്ളത് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇറക്കി വിടരുത് അള്ളാഹു താല വഴി ഇറക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ ആ മൂന്നെണ്ണം വിട്ടാളി പറഞ്ഞു തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം ഏതാ അത് ചോദിച്ചാളി അതാ ഡേഞ്ചറ് നബി നൂ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് കാര്യം ഏതാണ് ഗത്യന്തരല്ലാതെ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു അത് അസദാണ് അസൂയാണ് അത്യാഗ്രഹം എന്നിട്ട് ഇബിലീസ് പറയാണ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ഇബിലീസ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നബിയെ അസൂയ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രൂപത്തിലായി പോയത് അസൂയ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവനായത് അസൂയ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടവനായത് അന്നൊരിക്കാതെ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന് സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോ അതേ അള്ളാഹു എനിക്ക് എമ്പാടും തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ എമ്പാടും ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ എമ്പാടും ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബഹുമാനം അല്ല തന്നപ്പോ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അയൽപക്കത്ത് ആജിക്കായുടെ ഇന്നോവയിൽ അസൂയ വരാൻ മയമോട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണം എന്താണ് അവന് കുടുംബം പോറ്റാൻ അല്ല ഒരു മാന്യമായ ഓട്ടോറിക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ കുടുംബം റാഹത്തിൽ തീറ്റിപ്പോറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്കിലും എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള കനാഴ്ത്ത് കൽവിൽ എന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിടത്താണ് അസൂയ വരുന്നത് അല്ല കൊടുത്തതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള മനസ്ഥിതി നഷ്ടപ്പെട്ടിടത്താണ് അത്യാഗ
മലക്കുകളുടെ ലീഡറായി വലിയ മഹത്വം നൽകി അള്ളാഹു താല വെച്ച ഇബിലീസ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു താല സുജൂത് ചെയ്ത് ആദരിക്കാൻ പറയുമ്പോ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇബിലീസ് മാത്രം കുനിഞ്ഞില്ല ആദന്നോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ടാണ് സുജൂത് ചെയ്യാത്തത് ഇബിലീസ് കാലം വരെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യല്ല നൂ നബിയുടെ മുമ്പിൽ പറയാണ് ഞാൻ വടക്കായത് അങ്ങനെയാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി അള്ളല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അള്ള ഇല്ല എന്ന അഭിപ്രായ എബിലീസിന് ഇല്ലല്ലോ സ്വർഗല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഇല്ലല്ലോ ഞമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ഇബിലീസ് പണിയെടുത്താലും ഇബിലീസിന് അതൊക്കെ നല്ല ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാക്ക് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്ന കാര്യത്തിലല്ല ഇബിലീസ് തർക്കിച്ചത് വാബിള മാതിരി പിന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാവുലിയാക്കൾക്ക് അള്ള കൊടുത്ത പവറ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റോ പറ്റൂല എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഇബിലീസിന്റെ തർക്കം അള്ളാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാക്ക് ആരാധിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇബിലീസിനൊരു കുഴപ്പമല്ല അത് വാബിയക്കൂല്ല പിന്നെ ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണോ ആദന്നബിയെ ബഹുമാനിക്കണോ എന്നുള്ളടുത്താണ് അത് വാബിയള മാതിരി തന്നെ ഇബിലീസ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അസൂയോണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ന്യായീകരണാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അയലോകക്കാരനോട് നമുക്ക് വല്ല കുയിന്തുണ്ടെങ്കിൽ കുയിന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയണതെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല പിന്നെ ന്യായങ്ങളാണ് പറയാ ഇബിലീസ് അന്ന് തുടങ്ങിയച്ച ന്യായീകരണാണ് അതിപ്പോഴും നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കും ലേ ഇബിലീസ് അന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു ചെങ്ങായി പറയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് ഇന്നും ഇബിലീസ് അങ്ങനെയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോലത്തില് മൂസാ നബിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ഇബിലീസ് ചോദിച്ചത്രേ ഞാനൊരു ദോഷിയാണ് നബി എനിക്ക് തോവ് ചെയ്യാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഇബിലീസ് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മൂസാ നബിക്ക് അള്ള വഹി ഇറക്കി കൊടുത്തു തോവ്യൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്ക ഒരു ഷർത്ത് ഉണ്ട് അതെന്താ ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജാർത്തങ്ങ പോയിട്ടൊരു സുജൂത് ചെയ്തു വരണം അന്ന് മടക്കും കുത്തി പോയതാ മൂപ്പര് അയാത്ത കാലത്ത് ഈ പണിക്ക് നിക്കായിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയത് പിന്നെ മരിച്ചിട്ട് ഈ പണിക്ക് അല്ലെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കണ കാലത്ത് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ കൈ മുത്താത്തോ പിന്നെ ജാറത്തിലെ കൊടി മുത്താൻ പേരൂല അത് ഉറപ്പാണ് ഇബിലീസ് പറയാണ് അസൂയ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയത് അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് തറവാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയത് അതേ ആവശ്യത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുക അനുവദിച്ചതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുക അതല്ലേ അത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു എത്രയെത്ര പാനീയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്രയാണ് റബ്ബ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളതാ തൊട്ടടുത്ത ജ്യൂസ് കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ജ്യൂസ് വാങ്ങി കഴിച്ചാൽ എത്രയെത്ര വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന ജ്യൂസുകളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹലാലാക്കിയത് ആ ജ്യൂസുകൾ അള്ള ഹലാലാക്കി തന്നു എന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഓരോ ജ്യൂസും പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാനുള്ള അഭിരുചി അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാക്കിലേക്ക് വെച്ചു തന്നില്ലയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു ഹലാലായി ആസ്വദിക്കാൻ എമ്പാടും വഴികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു തന്നിട്ട് ആ ഹലാലായ പാനീയങ്ങളെ മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മദ്യപിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ആ മദ്യപാനം അത്യാഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കലാണ് ഇബിലേസ് നമ്മെ അത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെ തകർക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ പിശാജുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന പരിശീലനമാണ് അസൂയയും അത്യാഗ്രഹവും നമ്മുടെ കനാത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണല്ലോ അത്യാഗ്രഹം അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ റമദ നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ അല്ല ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലാത്തതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പരിശുദ്ധ റമദ നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമലാൻ നമ്മ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്നത്തെ റമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് പതിനൊന്ന് മാസം പകലാണ് തിന്നിനെങ്കിൽ അതാ നമ്മൾ അന്തികക്ക് മാറ്റി 
പതിനൊന്ന് മാസം നമ്മൾ ഉറങ്ങിയത് അന്തിക്കാണെങ്കിൽ അത് പകലുക്കാക്കും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പോലെ ചില സാധുക്കളെയൊക്കെ നോമ്പേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി തറാവീന് ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവേശത്തിൽ വരും അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും പള്ളി മേലൊക്കെ ഒന്നും കൂടി എടുക്കണം ആ ആദ്യത്തെ പത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാതെയോ അപ്പൊ ഉസ്താദ് ചോദിക്കും അജിരാക്ക എന്തേ പങ്ങളെ തറാവീന് കണ്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഭർത്താനൊന്നും പറയണ്ട ഉസ്താദേ ഒരു ക്ഷീണം അപ്പൊ ഒന്ന് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ആ ഷുഗർ കുറച്ച് കൂടുതലാ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഷുഗർ മാത്രല്ല കൂടുതൽ പലചരക്ക് വീടിയിലും പഞ്ചാരന്റെ ബില്ലും കൂടുതലാ റമദാൻ മാസത്തിൽ പഞ്ചാരന്റെ ബില്ല് കുറയേണ്ട മാസാണ് ഷുഗർ കൂടുതലാ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാ എന്താന്നറിയില്ല റമദാൻ ആയപ്പോ കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല ഇറച്ചി പീടിയിലെ ബില്ലും കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ കുറയേണ്ട മാസാണ് നമ്മളെ മാസം റമദാൻ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ പാകമാകേണ്ട മാസമാണ് ആരാധന കൊണ്ട് ധന്യമാക്കേണ്ട മാസമാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ രാപ്പകലുകളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാന് സത്യമ ചെയ്ത മഹാന്മാരെത്രയാണ് നിസ്കാരങ്ങളിൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഖുറാന് സത്യമ ചെയ്ത മഹാന്മാരെത്രയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അത്തരം ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ടാൽ റമദാനിൽ പോലും ഒരു ഹത്തമ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത മഹാപാപികളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖൈറിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്നാൽ മഹാന്മാരുടെ ഖുർആാനോത്ത് കേട്ടാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പോലുള്ള ഈമാൻ നമുക്കില്ല രാത്രി മുഴുവനും നിന്നസ്കരിച്ച് ഖുർആാന് ഹത്തമ ചെയ്ത മഹാന്മാരുടെ കഥ ഒരു ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും വിശ്വസിക്കാൻ പോലും ഈമാനില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് നമ്മൾ എത്തിപ്പോയി എന്തേ മഹാന്മാർക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞത് അവർക്ക് വർദ്ധിച്ചു പോയി നമുക്ക് ഈമാനുണ്ട് ഇസ്ലാമുണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചു സമയങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എഹ്സാന് കുറവാണ് ആ എഹ്സാന് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ കുറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോയപ്പോ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ അലസന്മാരായി മാറി നോമ്പിൽ നമ്മൾ അലസന്മാരായി മാറി ആരാധനകളിൽ നമ്മൾ അലസന്മാരായി മാറി അതേ ജമാഴത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിറകോട്ടു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ായ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ആഹൃതമാനില ചവറുകളാണ് പാവികളാണ് പോരായ്മയുള്ളവരാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മ പോലും മനസ്സറിഞ്ഞു ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഹതഭാഗ്യരാണ് എന്നാലും ജീവിതം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് നിർവചിക്കുക അള്ളാഹു തന്ന ആയുഷ്കാലത്തിൽ പരമാവധി നല്ലത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഹൈറിന്റെ അയലുകാരായി നമ്മളൊക്കെയും ജീവിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന കൂവത്താല നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളോട് വിരോധിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ടു പോവുക ഓരോ പള്ളിയായി ചെയ്യും പള്ളി മെമ്പറുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു ആയത്തില്ലയോ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മിമ്പറയിലും ഉസ്താദുമാരോടി കേൾപ്പിക്കുന്ന ആയത്താണ് എന്തുകൊണ്ടാ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈ ആയത്തോതുന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിച്ച എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല കോർത്തണക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മനുഷ്യരോട് വിരോധിച്ച എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു കോർത്തിണക്കിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് നീതി കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ നീതി ഏതാ ഉടമയായ റബ്ബിലേക്ക് അടിമയായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട നീതിയാണ് ആ റബ്ബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നീതി ഏതാ 
തന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നീതി ഈ തന്നതൊക്കെ അല്ല തന്നതാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കല അതേ ലാഹ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹുവേ എന്റെ കണ്ണിന്റെ അധികാരി നീയാണല്ലോ എന്റെ കാതുകളുടെ അവയവങ്ങളുടെ എനിക്കുള്ളതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരി നീയാണല്ലോ അള്ളാ ഉടമയായ റബ്ബിലേക്ക് അടിമ ചെയ്യുന്ന നീതിയാണ് ഒന്നാമത്തെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നീതി ഏതാ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരത്തോട് ചെയ്യേണ്ട നീതിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരത്തോട് ചെയ്യേണ്ട നീതി ഏതാണ് അള്ളാഹു അവനോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എടുക്കലും അവ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെടിയുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒന്നാമതായി അള്ളഹാനോടുള്ള കൽപ്പന നിറവേറ്റലാണ് അതോടൊപ്പം അവന്റെ ശരീരത്തോട് തന്നെയുള്ള നീതി നിർവഹിക്കല കാരണം അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും മനുഷ്യനൊരു അപകടമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് വരെ ആർക്കും തന്നെ സാധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുകയാണ് യാഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പ്രദായിക രീതിയെ മതത്തിന്റെ ആചാര ചിട്ടവട്ടങ്ങളുടെ ചേരുവ ചേർത്തി പൗരന്മാരിലേക്ക് ഭരണകൂടം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരത്തെ പോലെ മാനസിക ഏകാഗ്രത ഏകാഗ്രത തരുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായി ആരോഗ്യം തരുന്ന വ്യായാമം ഏതാണ് അതെ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളോട് ശരീരത്തോട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നീതി നിർവഹണമാണ് അതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ നോമ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ആ നോമ്പും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന നീതിയാ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ നോമ്പാകുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടമുണ്ടെന്ന് ലോകത്തൊരു ആരോഗ്യ പഠനവും തെളിയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ നോമ്പിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പല പഠനങ്ങളും ആവർത്തിച്ചു തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് നമ്മളോടുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടിയുള്ള നീതി നിർവഹണമാ ഇസ്ലാമിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് മുതലാളിത്തം തൊഴിലാളികളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാലത്ത് സാമുദായിക പൗരോഹിത്യം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിന്നു കൊടുത്തപ്പോ ആ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പാടങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും പടഞ്ഞു വീണ തൊഴിലാളികളുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തും ലോകത്ത് കമ്മ്യൂണിസം കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ കൊയ്യും വയലുകളെല്ലാം നമ്മുടേതാകും പൈങ്കിളിയെ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുതലാളിത്തം തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്ത ദുർഘടഘട്ടത്തില് മുതലാളിമാരുടെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് മുതലാളിത്തത്തോടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പാത തുടർന്നുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം ഒരു ഭാഗത്ത് കടന്നു വന്ന് മുതലാളിത്തവും കമ്മ്യൂണിസവും ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുമ്പോ ആ ഏറ്റുമുട്ടൽ അല്ല മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള സമവായമാണ് സാമ്പത്തികമായ സന്തുലനമാണ് സാമ്പത്തികമായ ക്രിയ വിക്രിയങ്ങളാണ് സാമ്പത്തികമായ വിശാലതയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ട് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചതേതാണ് നിന്റെ പാടത്തും പറമ്പിലും പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ വീർപ്പ് പറ്റുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം അവന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഒരു മുതലാളിയുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നിശ്ചിതമായി വിഹിതം അവന്റെ മുതലാളിയുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവന്റെ മുതലായി നീക്കി വെച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തികമായ വിശാലത സാമ്പത്തികമായ സമത്വ സമഭാവനകൾ അതോടൊപ്പം ഒരു മുതലാളിക്ക് തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയോട് ആ മുതലാളിയുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയോട് മുതലാളിക്ക് വേണ്ട ബാധ്യതയും മുതലാളിയോട് കാണിക്കേണ്ട ധാർമ്മികമായ പ്രതിബദ്ധതയും പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം മുതലാളി തൊഴിലാളിയെയും ഒരു നുകക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന അവരെ യോജിപ്പിന്റെ പാത പണിയുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി പലിശയിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവനെ വീണ്ടും 
പട്ടിണി പാവങ്ങളാക്കി മാറ്റി പരാധീനതയുടെ പട്ടിണിയുടെ കുത്തുവാളെ എടുപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക പരിശ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന ലോകം പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ പലിശ രഹിത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയെ പരീക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇസ്ലാം മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞതൊന്നും സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമല്ല ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായ കർമ്മം വർത്തമാനകാല ലോകത്തോട് പോലും ഹജ്ജിന് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യത്ത് ഇന്നും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ രാജ്യത്തെ ദലിതനും പുലയനും അടക്കമുള്ള പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് പടുത്തീർത്തപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഫാഷിസ മനോഭാവമുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് തന്റെ അനുയായികളെ കയറൂരി വിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവിലിട്ടുകൊണ്ട് ദലിതരെ പച്ചയായി വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന പൗരാണിക കാലത്തെ പ്രാകൃതമായ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന പ്രാകൃത രീതിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ദലിതനെയും പിന്നോക്കക്കാരനെയും മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും പീഡിപ്പിക്കുവാനും അക്രമിക്കുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തലതിരിഞ്ഞ നയനിലപാടുകൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നും ഉത്തരേന്ത്യയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ കിടന്നുപോയാൽ രാജ്യത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ട നിയമപാലകരുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദലിതരായ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മാനഭംഗപ്പെടുത്തുന്ന ദലിതന്റെ രക്തത്തിനും ദലിതന്റെ മജ്ജക്കും മാംസക്കും ഒരു നാക്കാലിയുടെ വില പോലും കൽപ്പിക്കാത്ത വൃത്തികൾ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെ മുമ്പിൽ ഹജ്ജ് സംവദിക്കുകയാ ഉറക്കപ്പറയുകയാ ഭരണാധികാരിയും ഭരണീയനും മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും പാവപ്പെട്ടവനും മുതലാളിയും ആരും റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ വ്യത്യസ്തരല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന മാനുഷികതയുടെ മനോഹാരിതമായ വിളംബരമാണ് ഇസ്ലാം ഹജ്ജിലൂടെ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ നോമ്പെടുക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ സക്കാത്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉടമയായ റബ്ബിനോട് അവൻ നടത്തുന്ന പ്രതിബദ്ധതയും കടപ്പാടുമാണെന്ന പോലെ അവന്റെ ശരീരത്തോടും സമൂഹത്തോടും കൂടി അവൻ ചെയ്യുന്ന നീതി നിർവഹണമാണ് ഒരു അടിമ ഉടമയോട് ചെയ്യുന്ന നീതി ഒരു അടിമ സ്വന്തത്തോട് ചെയ്യുന്ന നീതി ഒരു അടിമ അവന്റെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളോട് ചെയ്യുന്ന നീതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു പൗരന്റെ മുന്നിലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പൗരൻ ഒരു പക്ഷേ പിതാവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാതാവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാകാം ഭർത്താവാകാം മകനാകാം ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും ആ സമൂഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേഖലകളിൽ ആ മേഖലകളിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്ന മനുഷ്യര് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണം നീതി നിർവഹണത്തിന്റെ എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും അതിലംഘിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സാഹസികമായ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ച് മാസങ്ങളോളം ഗർഭം ധരിച്ച് വേദന സഹിച്ച് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുമോന് അങ്ങാടിയിൽ എവിടെയോ ആരൊക്കെയോ തയ്യാർ ചെയ്ത അമ്മ തൊട്ടിലിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്ന അമ്മമാര് അതേ മാതൃഹൃദയത്തിന്റെ മനോഹാരിതയെ പളുങ്കുപാത്രം തച്ചുടക്കുന്നത് പോലെ തച്ചുടക്കുന്ന പച്ചയായ മനുഷ്യ കോലങ്ങളെ ലോകത്ത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതേ സഹോദരന്മാരെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുമങ്ങ കുഞ്ഞു സ്വന്തം മക്കളാ ആ മാസങ്ങളോളം ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിച്ച പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഓവ് പാലങ്ങളിൽ ചോര കുഞ്ഞു പൈതലുകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്ന അമ്മമാരുടെ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാ മക്കളോടുള്ള നീതി നിർവഹണത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന മാതാക്കളുടെ കാലമാ അതെ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ കൂടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന കൗമാര പ്രായം പോലും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തം പിതാവിനാൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഒരു പിതാവ് മകളോടുള്ള നീതി നിർവഹണത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാ സുഹൃത്തുക്കളെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള നീതിയിൽ മക്കള് വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് സാമൂഹ്യ 
മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു വൃദ്ധയായ ഉമ്മയുടെ ദീനരോധനം നമ്മൾ കേട്ടത് ആ ഉമ്മ സ്വന്തം മകന്റെ കൂടെ ഭീമാപ്പള്ളിയിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറിയ ഉമ്മയാ ആ ഉമ്മയെ ട്രെയിനിൽ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് വഴിയിൽ എവിടെയോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആ ഉമ്മ അറിയാതെ മകൻ അതാ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാ തന്റെ മകൻ തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദു പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തിയ ആ പൊന്നുമോൻ ഈ വൃദ്ധയായ തന്നെ എവിടെയും അപായപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നിർഭയത്വത്തോടുകൂടെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത പൊന്നുമ്മ തിരുവനന്തപുരത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് മകനെ തപ്പി നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല മകന്റെ നമ്പറായി കുറിച്ചെടുത്ത നമ്പർ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഉമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുമ്പോ ആരുടെയോ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിലൂടെ ആ പൊന്നുമോന്റെ നമ്പറായി കുറിച്ചു വെച്ച നമ്പറിലെ കടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഉമ്മയെ ട്രെയിനിൽ കയറ്റിയിട്ട് വഴിയിൽ ഇറങ്ങി പോന്ന മോന് തന്റെ മൊബൈൽ അങ്ങ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഉമ്മ വാവിട്ട് കരയുകയാണ് മകനെ കാണാതെ അതാ വാവിട്ട് കരയുമ്പോ ആരോ പറയുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരമറിയിക്ക ഉമ്മ പറയുന്നു എന്റെ മോനെ പോലീസുകാര് വല്ലതും ചെയ്യുകയില്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത പൊന്നു മാതാവിന് വഴിയോരത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്ന മക്കളുടെ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു കാലത്ത് കൂണ പോലെ മുളച്ചു പൊന്തിയ അനാഥാലയങ്ങളോ ആ അനാഥാലയങ്ങളിലേക്ക് മക്കളെ കിട്ടാതെ മാനേജ്മെന്റ് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ പട്ടിണി കടന്നാലും ഒരു തീങ്കാനയിൽ പൊയ്ക്കൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന യത്തീമക്കളുടെ കാലമാ ഒരു തീങ്കാനയിലേക്ക് ബാപ്പയില്ലാത്ത മകം പോലും പോകാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് മുളച്ചു പൊന്തിയ യത്തീങ്കാനക്ക് സമാന്തരമായി നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ മുളച്ചു പൊന്തുന്നത് വ്രതസദനങ്ങളല്ലയോ അതേ കൗമാരം പിന്നിട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഭാര്യ കടന്നു വന്നാൽ ആ ഭാര്യയുടെ കൂടെയുള്ള സ്വൈര ജീവിതത്തിന് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ വേദന പേറുന്ന മാതാപിതാക്കൾ തടസ്സമായി തോന്നുമ്പോ ആ ഉമ്മയുടെ കയ്യും പിടിച്ച് വൃതസദനത്തിലേക്ക് മനസ്സങ്കോചമില്ലാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്ന മക്കൾ എത്രയാണ് ആ വൃതസദനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പിതാക്കളെ വലിച്ചെറിയുന്ന മക്കൾ എത്രയാ ഒരു മനുഷ്യൻ നീതി ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉടമയോട് അടിമ നീതി ചെയ്യണം അടിമ സ്വന്തത്തോട് നീതി ചെയ്യണം അവന്റെ സമൂഹത്തോട് നീതി ചെയ്യണം സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെയാണ് ആ നീതിയുള്ളത് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭരണീയരോട് നീതി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെയാണ് ഭരണീയരോട് നീതി നിർവഹിക്കാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ ലോകം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഭരണീയരാകുന്ന സിവിലിയന്മാരെയോ പൗരന്മാരെയോ ആവശ്യമില്ല രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ അഹന്ത അടി അഹന്തയെ ിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രാതിർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും മടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അനാവശ്യമായ യുദ്ധങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കോ ആ ശ്രദ്ധ ആ യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതേ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഭരണീയരെ ആവശ്യമില്ല സാധാരണക്കാരായ സിവിലിയന്മാരെ കൊന്നുടക്കി ശത്രു രാജ്യത്തോട് പരിഹാരം തീർത്ത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രാതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നു കയറി തന്റെ രാഷ്ട്രാതിർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങള് ഭരണീയരോടുള്ള നീതി നിർവഹണത്തിലല്ലേ ചന്ത് വളരെ പോരായ്മ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെ ദയനീയമായ രംഗങ്ങള് അള്ളാന്റെ അബീബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വാക്കില്ലയോ മുസ്ലിമേ ലോകത്തൊരു കാലം വരാനിരിക്കുന്നു അക്കാലത്തൊരു കൊലയാളി തന്റെ ഇരയെ കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന കൊലയാളിക്ക് ഇരയെ കൊല്ലുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നറിയാത്ത കാലം വരുന്നതാ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇരയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഈ കൊലയാളി തന്നെ കൊല്ലുന്നത് എന്നറിയാത്ത കാലം വരുന്നതാണ് 
ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ വായുമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ പോർവിമാനങ്ങൾ പരത്തിയിട്ട് സാധാരണക്കാരായ സിവിലിയന്മാർ അന്തിയുറങ്ങുന്ന കുടിലുകളിലേക്ക് അതുപോലെ രോഗികൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് നിഷ്കലങ്കരായ കുട്ടികൾ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാലയത്തിന്റെ മട്ടുപാവിലേക്ക് ബോംബെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിമാനം പരത്തുന്ന പൈലറ്റിനറിയുമോ എന്തിനായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ആരെയായി കൊല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേവലം രണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിയല്ലാത്ത ഒന്നും നാം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തിനാണ് തന്റെ കുടിലിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ബോംബിൽ താൻ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ എന്തിനാണ് താൻ ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആക്ക് അറിയപ്പ അറിയാത്ത കാലം വരുമെന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇസ്ലാം ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ജിഹാദുണ്ട് മുസ്ലിമേ അത് പൊതുഗജനാവ് കൊള്ള ചെയ്യലല്ല അതേ അന്യനായ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെയോ അന്യനായ അമുസ്ലിമിന്റെയോ ബേക്കറിയിൽ കയറിയിട്ട് ബേക്കറി കട്ടെടുക്കലല്ല അതേ പലചരക്ക് വീഡിയ കൊള്ള ചെയ്യലല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള സമരം എന്ന് പറയുന്നത് വഴി തടയലല്ല അതുപോലെ എതിരാളികളെ ആക്രമിക്കലല്ല അവന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ള ചെയ്യലല്ല ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ധർമ്മമാണ് അത് കൊള്ളയല്ല കൊള്ളിവെപ്പുകളല്ല അത് യാത്രക്കാരനെ തടസ്സം ചെയ്യലല്ല അള്ളാന്റെ അബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പായി അനിവാര്യമായ ഒരു പ്രതിരോധ സമരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച സൈന്യമുണ്ടായിരുന്നു ഹബീബ് വഫാത്തായ ശേഷം സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഭുതങ്ങള് ആ സൈന്യത്തെ യുദ്ധത്തിനയക്കുകയാ ആ യുദ്ധത്തിനയക്കുന്ന സമയത്ത് സൈന്യത്തെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു താല അത്ഭുതങ്ങൾ പറയുന്ന ഉപദേശമുണ്ട് കേട്ടോ ഏ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുവിന്റെ രാജ്യത്ത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധമുഖത്ത് നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത ശത്രു രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ സിവിലിയന്മാരുണ്ടാകോ ആ രാജ്യത്തെ യുദ്ധമുഖത്ത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത സാധാരണക്കാരായ ശത്രു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയും നിങ്ങൾ വകവരുത്തിക്കൂടാ ഒരാളെയും നിങ്ങൾ അക്രമിച്ചുകൂടാ വീണ്ടും മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു താലാനുദങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രു രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെയല്ലാതെ ഒരു മൃഗത്തെയും നിങ്ങൾ കൊന്നൊടുക്കി വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ശത്രു രാജ്യത്ത് കടന്നു ചെന്നാൽ ആ രാജ്യത്ത് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ചെടികളുണ്ട് സസ്യങ്ങളുണ്ട് ശത്രുവിന്റെ രാജ്യത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളല്ലേ എന്നും കരുതിയിട്ട് ആ ശത്രുവിനോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെടിയും നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുകൂടാ ഒരു വൃക്ഷവും നിങ്ങൾ വെട്ടിത്തകർത്തുകൂടാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജിഹാദിന് ധാർമ്മികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം എങ്ങനെയാണ് ഹർത്താലിന്റെ പേരിൽ ബേക്കറി കൊള്ള ചെയ്യുന്നത് ആസിഫക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് റോഡ് തടയുന്നത് ആസിഫക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചില്ലറിഞ്ഞൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ആളുകളെ കൊള്ള ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം തെറ്റുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നും നമ്മിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ ഇസ്ലാം തെറ്റുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നമ്മിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ അള്ളാന്റെ അബീബ് നമ്മ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ൂട്ടത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ അവനെ ചെന്നായ പിടിക്കുമെന്ന കാര്യം എത്ര ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരോ അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഒരു അർത്ഥാൽ ഏറ്റുപിടിച്ച് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി മുസ്ലിമിന് വേണ്ടി ആഷിഫക്ക് വേണ്ടി റോട്ടിലിറങ്ങിയ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് ആൾക്ക് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ജമാത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു 
പോയ ചെറുപ്പക്കാർ അതാ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പരാക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അവസാനമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ആളുകളുടെ ബേക്കറി പോലും ഹർത്താലിന്റെ പേരിൽ കൊള്ള ചെയ്യുകയാ പീടിക കൊള്ള ചെയ്യുകയാ പൊതുഖജനാവ് കൊള്ള ചെയ്യുകയാ കെ എസ് ആർ ടി സി തകർക്കുകയാ യാത്രക്കാർ പ്രയാസപ്പെടുകയാ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളിലേക്ക് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ എത്തിപ്പെടുന്നത് അതേ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ ചെന്നായ പിടിക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു വ്യക്തമായ ബോധം വേണോ ഒരു വ്യക്തമായ ദിശ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും ഈ ഉമ്മത്തിനെ വഴി നടത്താൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ലീഡറാ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ പോലും മറച്ചു വെക്കാതെ പ്രകടമാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുലമായ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഒരു വലിയ ലീഡർഷിപ്പ് അതുപോലെ മഹാനായ സെയ്ദ് ബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഹാരി തങ്ങളെ പോലെയുള്ള പന്മൾ ഉസ്താദ് പേരോട് ഉസ്താദ് അതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മുസ്ലിമോ അമുസ്ലിമോ ആയ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും തന്റെ നാക്കുകൊണ്ട് ദീപത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പച്ചയായ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധത തന്റെ പച്ച മലയാളത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള ഒരു നേതൃത്വമുണ്ട് എങ്ങനെയാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ അത് നേരിടേണ്ടത് എങ്ങനെയാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് ആസിഫ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ക്രൂരമായി കശാബ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് അടിയന്തിരമായ നിയമ സഹായങ്ങളാണെന്ന് നമ്മുടെ നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഭാഷയില് രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന രീതിയില് മഹാനായ സുൽത്താനുലമ തന്റെ ബഹുഭാഷാ പാണ്ഡിത്യത്തിലൂടെ ആ പ്രശ്നത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധപരമായ പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയാ എത്തിക്കണ്ടിടത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടപെടേണ്ടതുപോലെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരിക്കലും ചെന്നായ പിടിക്കുന്ന ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല മനുഷ്യ ശുദ്ധ ഫിന്നാർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ അബദ്ധങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ പതാഹവാഹകരാവുക എസ് എസ് എഫിന്റെ സജീവമായ പ്രവർത്തകരാവുക നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയും മഹല്ലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് ആരോടും പ്രതികാരം തീർക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ആരോടും വാശി തീർക്കേണ്ടതില്ല ഈ പരിസരത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാ ഈ പ്രദേശത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ മതകലാലയങ്ങളും പള്ളികളും നമ്മുടേതു കൂടിയാണ് അത് നമ്മുടേത് കൂടിയായ പള്ളിയാ അത് മറ്റൊരു പള്ളിയല്ല ഇതും മറ്റൊരു പള്ളിയല്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ട പള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാതെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ ആനിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുക അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുക അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാകുന്ന പള്ളികളെയും ഉമറാക്കളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവരായി മാറുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടേതായ ഉമറാക്കൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ മറ്റു മഹല്ലുകളിലും വാർദ്ധക്യം വന്ന ഉമറാക്കൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ പള്ളിക്കും മദ്രസകൾക്കും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ ഉമറാക്കൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ ഉമറാക്കളെയും രാഷ്ട്രീയവും ഗ്രൂപ്പും നോക്കാതെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നവരാവുക നമ്മുടെ ഈ പള്ളി ഈ പ്രദേശത്ത് ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന പള്ളിയാവുക അള്ളാഹു ആദർശ പൊരുത്തമുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ആനിമീങ്ങളെ അള്ളാഹു ദീനിന് ഹൈറായ രൂപത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുത്തി തരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എല്ലാ ആവേശങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സംഘടനാ സർക്കുലറുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നിടത്താണ് ആ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന 
ഉള്ളതാ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല ആരെയും നാക്ഷേപിക്കാനുള്ളതല്ല മഹാനായ സുൽത്താനുലമ ഇന്ത്യ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം നിർവഹിച്ചത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തണലിലാണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകണ്ട ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് സകല നന്മക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമിന് സഹായം കിട്ടണോ ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുവിന് സഹായം കിട്ടണോ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വെള്ളം തന്ന ഹൈന്ദവരുണ്ടാകാ വെളിച്ചം തന്ന ഹൈന്ദവരുണ്ടാകാ നമ്മളോട് പുഞ്ചിരിച്ച ഹൈന്ദവരുണ്ടാകാ നമ്മളോട് സഹായിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകാ മുസ്ലിമീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി പച്ച കരള് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കരുണ ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണോ അതിന് നമ്മൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരാകണോ സ്വാന്തനത്തിന്റെ സജീവമായ പ്രവർത്തകന്മാരും വളണ്ടിയർമാരുമാകണോ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരാളും തന്നെ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അവന്റെ പട്ടിണിക്ക് പരിഹാരം നൽകുന്നവരാകണോ ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ മതമില്ലവനോ മതമില്ലാത്തവനോ ആയി ആര് നമ്മുടെ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവന്റെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ എത്തണോ വെള്ളമില്ലാത്തവന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തണോ മരുന്നില്ലാത്തവന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ രോഗികൾക്ക് മരുന്നുമായി കടന്നു ചെല്ലണോ അതിനൊക്കെയുമുള്ള സംവിധാനമായി നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം വളർത്തണോ സ്വാന്തനം കേന്ദ്രങ്ങളും സ്വാന്തനം വളണ്ടിയർമാരും നമ്മുടെ പരിസരത്തുണ്ടാകണോ അതിൽ സുന്നത്തുവൽ ജമാഴത്തിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠന ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ പരിസരത്ത് നടക്കണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ വഴിയിലൂടെ പരമാവധി അള്ളാഹു തന്ന ആയുഷ് കാലത്ത് നന്ദി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വന്നത് ഭരണകൂടങ്ങളും ഭരണീയരും തമ്മിലുള്ള നീതിയറ്റുപോയ കാലമാണ് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള നീതി അന്യം നിന്നു പോയ കാലമാണ് മാതാപിതാക്കളോട് മക്കൾ നീതി ചെയ്യുന്നത് അകന്നു പോയ കാലമാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് രാജ്യത്തും ഏത് സമൂഹത്തിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് തന്റെ അനുയായിയാണോ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് മുഴുവനും കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന കാലോ തന്റെ അനുയായിയല്ലേ അകാരണമായി അവനെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന കാലോ ഭരണം നീതിയില്ലാതെ പോയാൽ അതുപോലെ നീതി നിർവഹിക്കപ്പെടാത്ത ചുറ്റുപാട് വന്നാൽ ആ കാലത്ത് എത്ര വലിയ ഭയാനതകളും അസ്വസ്ഥതകളുമാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദരവായ മതങ്ങള് അവിടത്തെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിലേക്കൊരു നസ്രാനിയായ ആള് വന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ റസൂലല്ലയോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകരല്ലയോ എങ്കിൽ ഞാനൊരു അക്രമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പരിഹാരം നൽകുന്നവരാണല്ലോ പ്രവാചകന്മാർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നബിയേ വന്നത് തന്റെ മതക്കാരനല്ല വന്നത് തന്റെ പ്രസ്ഥാനക്കാരനല്ല വന്നത് പലപ്പോഴും തന്നെ അപായപ്പെടുത്താൻ പണിയെടുത്ത ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനാ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അയാൾ അക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ആവലാതിയാ പറയുന്നത് അയാളുടെ സമ്പത്താരോ കൊള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്നു ആരാ നിന്നെ സമ്പത്ത് അപഹരിച്ചത് ആരാ നിന്നെ അക്രമിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നസ്രാനി പറയുന്നു അബൂജലബിന് എന്ന അബൂജഹലാണ് ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അബൂജഹലാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ആ നസ്രാനിയായ സഹോദരന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് അബൂജഹലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഇതൊരു ഉച്ച സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചെങ്ങായി ഒരു ചൊക്കില്ലാത്ത സ്വഭാവക്കാരനാണ് നല്ല സമയത്തും നല്ല മൂടുള്ള ടൈമിലും ചെന്നാൽ തന്നെ ഓന്റെ സ്വഭാവം നന്നായി കിട്ടൂല ഈ സമയത്ത് ചെങ്ങായി വല്ല ഉച്ച ഓർക്കലും ആണെങ്കിൽ ചെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞ ഓൻ തീരെ കേൾക്കൂല ഇപ്പൊ പോണ്ട ഹബീബ് റസൂലി അവകാശം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ അബൂജകലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് 
ഉമ്മാന്റെ ഹബീബ് അബൂജയലിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വാതിൽ മുട്ടി അബൂജയൽ വാതിൽ വന്ന് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ വാതിലിന്റെ മുന്നിൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അബൂജയലിന്റെ ഭാര്യക്കൊരു രസം തോന്നി ആകാംക്ഷയോടെ ഭാര്യ നോക്കി നിന്നു എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോണേ കാരണം എപ്പോഴും ഈ ഭർത്താക്കന്മാര് അങ്ങാടി ചെലവാകാത്ത പടായൊക്കെ ചെലവാക്കൽ അടുക്കളയിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അബൂജകൾ എപ്പോഴും ചെന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പറയാ ആ അബൂ താരിബിന്റെ എത്തിയും കുട്ടിന് എന്റെ മുന്നിൽ കിട്ടിയ പപ്പടം പൊടിക്കണ മാതിരി ഞാൻ പൊടിയാ ഇത് അബൂജയൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഭർത്താനാണ് ആ എത്തിയും കുട്ടി ഇപ്പൊ അബൂജയലിന്റെ വാതിൽ മുട്ടി തുറന്ന് മുന്നിൽ നിൽക്ക ഇത് കാണുമ്പോൾ സുഹാനന്ദ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അബൂജയൽ വാതിൽ തുറന്ന് വന്നപ്പോ അബൂജയൽ ഉടനെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു അല്ല അർസൽ തൈലയ്യ ഈ ഉച്ചക്ക് എന്നെ തെരഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടിനോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരൂലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ പൂച്ചക്കുട്ടി പോലെ പഞ്ചപുച്ചം അടക്കി അബൂജയൽ നിൽക്കാൻ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ഡയലോഗ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ സാധുവിന്റെ എന്താ വാങ്ങിയ ചേച്ച അതാണ് തിരിച്ചു കൊടുത്താളാ എന്ന് ഹബീബിന്റെ ഉടനെ അബൂജല് പറഞ്ഞു അല്ല അർസൽ തൈലയ്യ ഇതൊരു വിവരം തന്ന ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരൂലോ സുബാനല്ലാസ്ലമതങ്ങളുടെ ഓർഡറിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ പോയി ഈ നസ്രാനിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് അബൂജയല് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നസ്രാനിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നസ്രാനിയോട് ചോദിച്ചു ഇനി വല്ലതുണ്ടോ ഇനി വല്ലതുമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അലിസ്ലം തങ്ങളോട് നസ്രാനിയായ ആള് പറഞ്ഞു നബി എല്ലാം കിട്ടി പക്ഷേ എന്റെ കണ്ണ് ഈ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അബൂജയലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കൊട്ട കൂടി വാങ്ങിയിരുന്നു അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഹബീബ് പറഞ്ഞു ആ കൊട്ട കൂടി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം പേടിച്ചരണ്ട് അബൂജയൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ കൊട്ട എമ്പാടും തെരഞ്ഞു എവിടെയും കാണാല്ല ദയനീയമായി അബൂജയൽ വീട്ടിലുള്ള അതിനേക്കാളും മുന്തിയൊരു കൊട്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നസ്രാനിന്റെ കൈ കൊടുത്തു ഹബീബ് ചോദിച്ചു കിട്ടാളോ ഒക്കെ കിട്ടിയോ ഏതാ ഇത് ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാ അവനാന്റെ പാർട്ടിക്കാര് വെട്ടിയ അത് ഇസ്ലാ അത് രാജ്യ ദ്രോഹല്ല അവനാന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ വെട്ടിയത് ഇന്നാ അത് രാജ്യദ്രോഹാണ് എവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഭരിക്കണ പാർട്ടി വികസനം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഭരിക്കാത്ത ഒരു ഇരകളുടെ കൂടെ അഞ്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാറി ടോലി മുടക്കി പണ്ട് ഓലന്നെ മുടക്കി വികസനം പിന്നെ പോലെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ ഓല ആരോ കൂടെ നിൽക്കുക ഇരകളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഭരണീയർക്ക് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഭരണീയരോടല്ല താല്പര്യം ഉള്ളത് ഓല ചില പദ്ധതിയും പരിപാടി ഉണ്ട് അതിനോടാണ് അത് ഏത് പരിപാടിക്കാരും ഏത് ഭരണക്കാരാണെങ്കിലും കണക്കാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ അവസാനിക്കാത്തത് കൃത്യമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണില്ല നിയമങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി നീതിയോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇടപെടലുകൾ വരികയാണ് അവിടെയാണ് ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ആവലാതിയുമായി കടന്നു വന്നത് ഹബീബിന്റെ അനുയായി അല്ല പകരം തന്നെ പലപ്പോഴും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മതത്തിന്റെ അനുയായി തന്നോട് വന്ന ആവലാതി പറയുമ്പോൾ അവന്റെ അവകാശം തന്റെ ആ ജന്മ ശത്രുവായ അബൂജഹലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് ആ നസ്രാനിയോട് ചോദിക്കുന്ന കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ കിട്ടിയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹിബും വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്നു ഓലക്കണ് പോന്ന ശേഷം അബൂജയലിന്റെ കുടിക്കാരത്തി മൂപ്പരെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ല മനുഷ്യ നിങ്ങളല്ലേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബടായി പറയല് ആ എത്തിയും കുട്ടിനെ കിട്ടി ഞങ്ങൾ ആകെ മൂക്കിൽ വലിച്ചു നിന്തിപ്പങ്ങൾ കാട്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ പൂച്ചക്കുട്ടിയായത് ആ സമയത്ത് അബൂജകലിന്റെ മറുപടിയുണ്ട് പെണ്ണെ ഈ ചോദ്യം വെറുതെയാബിന്റെ എത്തിയും കുട്ടി വാതിൽ മുട്ടി എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ട ചില രംഗങ്ങളുണ്ട് ഇതാ റൈത്തിമാറ ഐത്തോ ഞാൻ ആ 
കണ്ട രംഗങ്ങൾ നീയെങ്ങാനും കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് എന്നോട് നീ പറയുമായിരുന്നില്ല അബൂജകലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അബൂജകല് പറയുകയാണ് ഹബീബിന്റെ രണ്ട് ചുമലുകളിൽ വാപ്പിളർന്ന് നാക്ക് നീട്ടി എന്നെ കടിച്ചു കീറാൻ നിൽക്കുന്ന പാകത്തിൽ രണ്ട് സിംഹങ്ങളുണ്ട് ആ സിംഹങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എതിരി ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കില ആ സിംഹങ്ങൾ ചാടി വീണ് എന്നെ കടിച്ചു കീറുമായിരുന്നു ആരംഗം നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കില് നീ അതിന് സാക്ഷിയായിരുന്നുവെങ്കില് എന്നോട് നീ ഇത് പറയുമായിരുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എത്രമാത്രം ഭാഗ്യം കെട്ട മനുഷ്യനാ അള്ളാന്റെ അബീബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പച്ചയായ ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടിട്ട് പോലും അബൂ ജഗലിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ജിബിരി അലൈഹിസ്ലാം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് യഹിസാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാ യഹിസാൻ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിച്ചാൽ അവനതാ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളമായി നന്മ ചെയ്യുകയാണ് അവൻ ജീവിതത്തിൽ നീതി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പോലും ഇന്ന് നീതി നീതി അതാ വറ്റി വരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നതമായ കോടതി മുറികളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്ന ജഡ്ജിമാർ വരെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയോ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയോ ചെയ്താൽ ആ മരണത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദുരൂഹതകൾ നീക്കാനുള്ള ജുഡീഷ്യറി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ പോലോ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തിയോടെ ആശങ്കാജനകമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജുഡീഷ്യറി ഇടാകത്തളങ്ങളിൽ പോലും നീതിയെ പച്ചയായി പറിച്ചു ചീന്തുണ്ടെന്ന് ചീന്തി ചീന്തിക്കളയുന്നുണ്ട് എന്ന ആക്ഷേപങ്ങള് ലോകത്ത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് യഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില കോടതി മുറിയിൽ നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധവും ബോധ്യവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ അവനൊരിക്കലും അഴിമതി ചെയ്യൂല്ല അവന് നീതി ചെയ്യാൻ സി സി ടി വിയുടെ ആവശ്യമില്ല അവന് നന്മ ചെയ്യാൻ ഒരാളെയും തന്നെ നോക്കേണ്ടതില്ല അവൻ ആരുടെ മുന്നിലും അക്രമകാരിയാകൂല്ല അവൻ ും തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യൂല്ല എത്രമാത്രം വിശുദ്ധമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടുകൾ മഹാനായ സയ്യിദുന അലിയിബിന് അബി താലിബ് അള്ളാഹുവൻഹോ എത്ര സമയമാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ശത്രുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്തത് സമയങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധൊന്ന യുദ്ധത്തിൽ അവസാനം ഭീകരനായ ശത്രുവിനെ നിലം പരിശാക്കി കടത്തിയിട്ട് ആ ശത്രുവിന്റെ നെഞ്ചത്ത് അലി റലി അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ നിലക്കും ആശയറ്റ് പോയ ആ ശത്രു അവസാന പ്രതികാരം തീർക്കാൻ എന്നവണ്ണോ അലിയുറിയുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അങ്ങ് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയപ്പോ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് അരിശം തീരാതെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് തന്റെ മുഖത്തേക്ക് താൻ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ശത്രു നെഞ്ചകത്ത് കേറിയിരിക്കുമ്പോ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയ സമയത്ത് ആ ശത്രുവിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ആഴ്ത്താൻ ഊരിയെടുത്ത ആ വായുധമുണ്ടല്ലോ ആയുധം അതിന്റെ ഉറയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ശത്രുവിന്റെ നെഞ്ചകത്തിന് ഇന്ന് അലിയറി അള്ളാഹു താലാ അത്ഭുതങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു പോരുകയാണ് അതേ സഹപ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നു എന്തു പറ്റി തങ്ങളെ എത്ര സമയം സാഹസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അച്ചങ്ങാതിയെ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് അവസാനം അവനെ കൊല ിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനം മങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പുക കൂടി ചെയ്ത സമയത്ത് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോന്നത് എന്താ ആ സമയത്ത് അലിയറിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട് 
അവിടുന്ന് പറയുന്നു അതുവരെയും ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തത് അതുവരെയും ഞാൻ സമരം ചെയ്തത് അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ ഔന്നിത്യത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ അനിവാര്യമായ ധാർമ്മികമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് അത് ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വ്യക്തിപരമല്ല എന്നാൽ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് അവനങ്ങ് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയപ്പോ സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യ സഹജമായ വികാരവും ദേഷ്യവും അവനോട് എനിക്കുണ്ടായിപ്പോയി ആ സമയത്തെങ്ങാനും അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഞാൻ കടാര ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകൂലല്ലോ എന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയതിന്റെ പ്രതികാരം കൂടി ആ കത്തി അമർത്തുമ്പോ അതിലേക്ക് കൂടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറ്റവാളിയാകൂല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഈ ഒരു നിലപാടുണ്ടായാൽ മുസ്ലിം സമുദായം ഭിന്നിക്കുകയില്ല മഹല്ലുകളെ ഭിന്നിക്കുകയില്ല അതേ നമ്മുടെ സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങളോ ഒന്നിലും കടത്തിക്കൂട്ടാതെ വരുമ്പോ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ദീനിന് വേണ്ടിയാവുക നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയാവുക ഈ പരിശുദ്ധമായ പള്ളി പരിഭാവനമായി നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കുകയും സുസംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ പള്ളിയുടെ പരിപാലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം നമ്മൾ പങ്കെടുക്കലാണ് ഓ മുസ്ലിംകളെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരൂ എവിടെ നമ്മൾ പോയാലും രാത്രി നമ്മൾ വീടണയുന്നവരാണ് സുബൈക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഊർജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി ജമായത്ത് മുടങ്ങാതെ നമ്മുടെ പള്ളി 